चलिए आगे बढ़ते हैं अगला इंडिया देखते हैं इंडिया थर्टी थ्री अर्निंग्स पर शेयर अर्निंग्स पर शेयर एग्जिस्टिंग एस थर्टीन ट्वेंटी डज नॉट डील विथ ऑप्शन ऑप्शन हेल्ड बाय द एन टी टी ऑप्शन जो एन टी टी ने हेल्ड करके रखे हैं ऑन इट्स ओन शेयर खुद के शेयर पे जो ऑप्शन एन टी टी ने होल्ड करके रखे हैं खुद के शेयर पे ऑप्शन जो एन टी टी ने होल्ड करके रखे हैं जैसे कि परचेज ऑप्शन रिटर्न ऑप्शन एस ट्वेंटी में खुद के शेयर के ऑप्शन की बात ही नहीं हुई कि खुद के शेयर के पे ऑप्शन की बात नहीं हुई है ठीक है ना समझ में आ रहा है तो उसके अर्निंग के ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता तो मैं क्वेश्चन से समझते हैं क्वेश्चन से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो इससे डील करता है तो कैसे डील करता है वॉट इज इट डैट यू हैव टू प्रेजेंट थोड़ा सा कंसेप्ट ट्रिकी है ध्यान दीजिएगा अच्छे से समझिएगा एक्स लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग टेन थाउजेंड रिटर्न पुट ऑप्शन कंपनी ने ऑप्शन देकर रखा है टेन थाउजेंड शेयर्स का टेन थाउजेंड शेयर्स का और रिटर्न है राइट करके रखा है खुद के शेयर खुद के शेयर पे रिटर्न ऑप्शन दे रखा है जिसने खरीद के रखा है ना खरीद के रखा है पुट ऑप्शन खरीद के रखा है सामने वाले ने पुट ऑप्शन खरीद के रखा है ही हैज द राइट टू सेल ही हैज द राइट टू सेल वी हैव द ऑब्लिगेशन टू बाय हमने राइट करके रखा है वी हैव द ऑब्लिगेशन टू बाय ही हैज द राइट टू सेल है ना समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ऑन इट्स ऑर्डनरी शेयर एट एन एक्साइज प्राइस ऑफ हंड्रेड फिलहाल एक्साइज प्राइस क्या डिसाइड किया गया हंड्रेड रुपीज का डिसाइड किया गया और मार्केट प्राइस क्या चल रहा है सेवेंटी फाइव मार्केट प्राइस 75 चल रहा है 75 का मार्केट प्राइस मतलब मार्केट इज एट लोअर साइड और कंपनी ने ऑप्शन देके रखा है सौ रुपये में खरीदने का सौ रुपये में खरीदने का कंपनी ने खरीदने का सामने वाले ने बेचने का है ना तो कभी भी सामने वाला ज्यादा महंगे में बेचने की कोशिश करेगा मुनाफे के लिए देखो कंपनी सस्ते में खरीदने की कोशिश करेगी अरे सोचो ही मत कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने तो राइट कर दिया जिसके पास ऑप्शन होता है ना वो सोचता है कि भाई उसको ज्यादा फायदा चाहिए ज्यादा में देखा वो देखेगा कौन से इसमें ज्यादा है सौ ज्यादा है देखेगा ना सौ की पचहत्तर तो देखेगा सौ ज्यादा है तो सौ में बेचना और कंपनी को सौ में खरीदना पड़ेगा पॉइंट समझ में आ रहा है कंपनी को सौ में खरीदना पड़ेगा तो आज मार्केट प्राइस कम है रिपोर्टिंग डेट को मार्केट प्राइस कम है मतलब देर आर चांसेस देर आर चांसेस कि सामने वाला शेयर बेच देगा सामने वाला शेयर बेच देगा और कंपनी को खरीदना पड़ेगा देर आर चांसेस और अगर ऐसा होता है ऐसा कुछ भी होता है तो उसके कारण कंपनी के जेब से कितना पैसा जाएगा कितना पैसा जाएगा उससे कभी कभी फर्क पड़ता है अर्निंग पे सो इट इज नोन एट डायल्यूटेड अर्निंग है ना डायल्यूटेड अर्निंग पड़ा है ना डायल्यूटेड अर्निंग में हम क्या देखते हैं चांसेस की अर्निंग गिर जाए अर्निंग कम हो जाए ठीक है ना तो फिलहाल कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं एक करोड़ और इक्विटी कितनी है दस लाख दस लाख की इक्विटी है तो समझने की कोशिश करते हैं कैसे हो रहा है कितना पैसा चाहिए अगर ये लोग अपना पैसा मांगते हैं ऑप्शन होल्डर्स पैसा मांगते हैं तो कितना पैसा चाहिए हजार छः सौ रुपये दस लाख रुपये चाहिए दस लाख रुपये और ये दस लाख रुपए के बदले में या तो शेयर दे दोगे दस लाख रुपए के या तो शेयर दे दोगे है ना तो कितने तक शेयर दे सकते हो कितने तक शेयर दे सकते हो थर्टीन थाउजेंड थ्री थर्टी फोर अगर नेट सेटल करने गए तो थर्टीन थाउजेंड थ्री थर्टी फोर शेयर दोगे है ना बराबर बोल रहा हूँ ना थर्टीन थाउजेंड थ्री थर्टी फोर शेयर दोगे नेट सेटल करने गए और बाई चांस नेट सेटल नहीं भी करने गए कैश देने गए तो कैश इक्वेलेंट टू थर्टीन थाउजेंड थ्री थर्टी फोर शेयर्स का दोगे थर्टीन थाउजेंड थ्री थर्टी फोर शेयर्स कैश इक्वेलेंट पैसा दोगे पॉइंट क्लियर है समझ में आ रहा है तो पोटेंशियल शेयर्स कितने हो गए कंपनी के पोटेंशियल शेयर्स कि भाई वो सामने वाला दस हजार शेयर बाय बैक कर रहा है जिसके लिए आपको उसे थर्टीन थाउजेंड थ्री थर्टी फोर शेयर्स सॉरी थर्टी दस हजार सेल से, सेल कर रहा है जिसके बदले में आपको उसे थर्टीन थाउजेंड थ्री थर्टी फोर शेयर देना पड़ेगा एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा थ्री थाउजेंड थ्री थर्टी फोर एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा थ्री थाउजेंड थ्री थर्टी फोर दस हजार शेयर्स तो मतलब जेन्युन केस है कि वो दस हजार शेयर का ऑप्शन एक्साइज कर रहा है सौ रुपए पे है ना अगर वो एक्सरसाइज करता भी है मतलब बेचता भी है तो कंपनी विल हैव शेयर्स वर्थ सेवेंटी फाइव रुपीज का एक शेयर कंपनी का शेयर रहेंगे ना शेयर वर्थ सेवेंटी फाइव रुपीज का एक शेयर तो उसको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है पच्चीस जिसके कारण अर्निंग डाइल्यूट हो रही है एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है पर शेयर पच्चीस एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो पच्चीस के कारण एक्स्ट्रा कितने शेयर देने पड़ रहे हैं थर्ट बस हमने वही कैलकुलेट किया कि भाई उसको दस लाख रुपये देना है पचहत्तर रुपए का शेयर प्राइस है मतलब थर्टीन थाउजेंड थ्री थर्टी फोर दस हजार शेयर तो वैसे भी थे ही सेटलमेंट कितने पे होगा थ्री थाउजेंड थ्री थर्टी फोर शेयर्स का तो ये अर्निंग को डाइल्यूट करेंगे ये अर्निंग को डाइल्यूट करेंगे जो थ्री थाउजेंड थ्री थर्टी फोर शेयर्स है ना ये अर्निंग को डाइल्यूट करेंगे बिकॉज इसके बदले में कंपनी को एक रुपया नहीं मिला और कंपनी ने सिर्फ वो ऑप्शन दे रखा है इसीलिए कंपनी को इतने शेयर एक्स्ट्रा इश्यू करने पड़े जिसके कारण आज जो भी अर्निंग होगी वो डायल्यूट हो जाएगी आज अर्निंग कितनी दी हुई थी एक करोड़ उस
आई होप समझ में आ रहा है प्रेजेंटेशन क्या हुआ सामने वाले का दस हज़ार ऑप्शन बेचने हैं दस हज़ार शेयर बेचने का ऑप्शन है दस हज़ार शेयर बेचने का अज्यूम कि वो एक्सरसाइज करेगा अज्यूम कि वो एक्सरसाइज करेगा तो एक्सरसाइज क्या करेगा बेचेगा और आपको पैसे देने पड़ेंगे कितने पैसे देने पड़ेंगे भाई दस लाख रुपये देने पड़ेंगे और दस लाख रुपये में कितने शेयर्स कंपनी खरीद सकती है मार्केट से कितने शेयर्स खरीद सकती है थर्टीन यानी कंपनी ने कितने शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा दिया खरीदे दस ही शेयर मार्केट से खरीदती तो थर्टीन थ्री थर्टी फोर खरीद लेती कितने शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा दिया थ्री थाउजेंड थ्री थर्टी फोर तो ये थ्री थाउजेंड थ्री थर्टी फोर शेयर्स जो है ना ये डायल्यूटिव नेचर के होते हैं डायल्यूट करते हैं अर्निंग को तो फाइनली अर्निंग क्या हो जाएगी नाइन पॉइंट नाइन सिक्स क्लियर है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं इन डी एस थर्टी थ्री रिक्वायर्स प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक एंड डायल्यूटेड ई पी एस फ्रॉम कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की अर्निंग आप अलग से दिखाओगे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की अर्निंग आप अलग से दिखाओगे डिसकंटिन्यूड की अलग कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की अलग समझ में आ रहा है ऐसा एग्जिस्टिंग ईयर्स में तो नहीं था एग्जिस्टिंग ईयर्स में तो एक ही अर्निंग थी आपको अर्निंग पर शेयर बताना है यहाँ डिसकंटिन्यू कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की अलग बताओ जो डिसकंटिन्यू कर दिया ऑपरेशन उसको अलग से बताओ क्लियर है समझ में आ रहा है Company shows a profit of 10 crore, which includes profits from sale of operations closed down during the year 2 crore. हमने एक ऑपरेशन अभी बंद किया है जिसके कारण अर्निंग 2 करोड़ हुई है हमें बताना है अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी हैज 20,000 थाउजेंड शेयर अगर कंपनी आज बीस हजार शेयर है तो अर्निंग क्या होगी सिंपल है भाई कंटिन्यू ऑपरेशन का अलग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का अलग कितने शेयर है बीस हजार इसका मतलब अर्निंग कितनी है कंटिन्यूड ऑपरेशन की चार हजार डिसकंटिन्यूड की एक हजार पॉइंट क्लियर है समझ में आ रहा है सिंपल फंडा है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की अर्निंग अलग कर दो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की अर्निंग अलग कर दो ठीक है चलो एज पर इंडिया एस वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल आइटम नो आइटम कैन बी शोन एज एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम कुछ नहीं होता पर ए एस ट्वेंटी आपको बताता था ना ए एस ट्वेंटी बताता था कि ईपीएस आपको दो पॉइंट पे कैलकुलेट करना है विथ एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम एंड विदाउट एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम आप दो ईपीएस दिखाते थे ईपीएस विथ एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम और एक आप बताते थे ईपीएस विदाउट ईपीएस विदाउट एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम ऐसे दो ईपीएस आते थे कि भाई मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम को एड करके बताऊंगा ईपीएस बिना एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम के ईपीएस बताऊंगा या एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस डिडक्ट किए बिना ईपीएस बताऊंगा और डिडक्ट करके ईपीएस बताऊंगा ऐसे दो ईपीएस बताऊंगा इंडिया में तो ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम करके कंसेप्ट ही नहीं है सवाल ही नहीं उठता उसको अलग से बताने का समझ में आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं इंडिया एस थर्टी फोर क्या है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ए एस के साथ चलता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंडिया एस थर्टी फोर अप्लाइज ओनली इफ द एंटिटी इज रिक्वायर्ड और इलेक्स टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक है भाई इंड ए एस लग जरूरत है इंटरिम रिपोर्ट बनाने की तो इसे यूज करो नहीं तो यूज मत करो तो भाई इसमें डिफरेंस क्या है कोई डिफरेंस नहीं है एस ट्वेंटी फाइव भी यही बोलता है भाई अगर इंटरिम रिपोर्ट बना रहे हो ना तो यूज करो पर अभी आगे बढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंटली इट स्पेसिफिकली स्टेटेड द फैक्ट दैट द एंटिटी मे नॉट हैव प्रोवाइडेड इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड और मे हैव प्रोवाइडेड और मे हैव प्रोवाइडेड दैट डू नॉट कंप्लाई विद इंडिया थर्टी फोर भाई रिपोर्ट जरूर बनाई है पर इंडिया थर्टी फोर के हिसाब से नहीं बनाई है इंटरम रिपोर्ट बनाई जरूर है पर इंडिया थर्टी फोर के हिसाब से नहीं बनाई है चलता है यहाँ फर्क है जब आपने एस ट्वेंटी फाइव पढ़ा था ना तो एस ट्वेंटी फाइव क्या बोलता था एस ट्वेंटी फाइव बोलता था भाई इंटरम रिपोर्ट बनाना कंपल्सरी नहीं है इसीलिए ए एस कंपल्सरी नहीं है पर इंटरम रिपोर्ट बनाना है तो ये ए एस इंप्लीमेंट करना है भाई यही ए एस के हिसाब से बनाओगे ऐसा क्लियरली लिखा है है ना बोलता है कि इंटरम रिपोर्ट बनाना है तो ए एस ट्वेंटी फाइव फॉलो करना है नहीं तो इंटरम रिपोर्ट नहीं बना रहे तो फॉलो मत करो इंडिया बोलता है नहीं बना रहे हो ना मत फॉलो करो नहीं बना रहे हो मत फॉलो करो बना रहे हो तो क्या इसके हिसाब से बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो इंडिया के हिसाब से ठीक है यानी कहीं भी कंपल्शन नहीं लगाता वो बोलता है बनाना है बनाओ नहीं बनाना है मत बनाओ ऑप्शन ओपन रखा है यहाँ डिफरेंस है अगर बनाना है तो कंपल्शन हो जाएगा ये इसमें बनाना है तो भी ऑप्शन है इंडिया इसमें क्लियर है आगे बढ़ते हैं रिक्वायर्स इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड अ कंडेन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी चेंज इन इक्विटी लगता है तो इंडिया एस वन में पढ़ा वही कहानी है इंटरम रिपोर्ट में भी चेंज इन इक्विटी कुछ हुई है तो बताना पड़ता है ए एस में तो चेंज इन इक्विटी का कंसेप्ट ही नहीं है तो रिक्वायर्ड ही नहीं है समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ठीक है किसी भी पॉइंट पे ए एस इंडिया थर्टी फोर इज नॉट कंपलसरी इवन इफ
प्रोहिबिट्स रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस रिकोगनाइज इन प्रीवियस इंटरिम पीरियड पिछले इंटरिम पीरियड में पिछले इंटरिम पीरियड के अंदर कोई लॉस हुआ था उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते आने वाले इंटरिम पीरियड में रिलेट इन रेस्पेक्ट टू गुडविल गुडविल से रिलेटेड भाई गुडविल एक बार राइट ऑफ कर दिया कैन यू रिवर्स इट गुडविल एक बार राइट ऑफ कर दिया कैन यू रिवर्स इट तो एस ट्वेंटी फाइव बोलता है येस यू कैन प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड द फैक्टर बिकॉज ऑफ विच इट वॉज रिवर्स जो फैक्टर एग्जिस्ट करता था ना वो जो एग्जिस्टेंस था उस फैक्टर का वही छट गया और वो वापस आने का स्कोप भी नहीं है देर नो स्कोप देर इज नो स्कोप दैट द फैक्टर विल कम बैक इन फ्यूचर इन डे एस थर्टी फोर फ्लैट रूल गुडविल राइट ऑफ किया भूल जाओ यू कैनॉट रिवर्स इट अब उसको भूल जाओ वो एक्सटर्नल फैक्टर गया नहीं गया डजेंट मैटर भूल जाओ अब उसको हम हमारे बुक्स में वापस नहीं दिखाएंगे ना वट डू यू एक्जैक्टली मीन बाई दिस जैसे हमने फ्रीडम टू फिफ्टी वन मोबाइल के बारे में सुना था इतने सस्ते में मोबाइल प्रोवाइड कर रहा था बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनी दस दस हजार रुपए में मोबाइल प्रोवाइड करती है सडनली एक ऐसा मोबाइल मार्केट में आ जाता है जो दो सौ इक्यावन रुपए में मिल रहा है तो कंपनी इसको पता है कि उनका बिजनेस कहीं ना कहीं लॉस इनकर करेगा कहीं ना कहीं लॉस इनकर करेगा ठीक है अब अगर बिजनेस लॉस इनकर करेगा मतलब एसेट्स की वैल्यू डिप्रीशिएट होगी इम्पेयर हो जाएंगे एसेट्स तो एसेट पे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाओगे और कोई कंपनी का अगर गुडविल होगा ना जैसे सैमसंग गुडविल है एप्पल गुडविल है तो इनके सबको अपने गुडविल राइट ऑफ करने पड़ेंगे इन्हें अपने गुडविल राइट ऑफ करने पड़ेंगे पर क्या हो अगर फ्रीडम 251 मार्केट में आने का गायब हो जाए कंपनी बंद हो जाए स्कोप ही नहीं होगी ये कंपनी वापस आएगी तो ऐसे केसेस में जब ऐसा कोई स्कोप ही नहीं है कि वो कंपनी वापस आएगी ऐसे केसेस में हम बोल रहे थे एक्सटर्नल फैक्टर हैज गॉन एक्सटर्नल फैक्टर जिसके कारण हमने इम्पेयरमेंट किया था इज गॉन तो क्या मैं गुडविल रिवर्स कर सकता हूँ क्या मैं गुडविल रिवर्स कर सकता हूँ ए एस अलाउ करेगा ए एस अलाउ करेगा इन डी एस प्रोहिबिट कर देगा इन डी एस अलाउ नहीं करेगा आपको नहीं कर सकते आप रिवर्स क्लियर है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ चलिए ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ए बी सी लिमिटेड टेस्टेड कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर इम्पेयरमेंट एंड रोट ऑफ गुडविल अमाउंटिंग टू रुपीज टेन लाख दस लाख रुपया गुडविल राइट ऑफ कर दिया इन द सेकेंड क्वार्टर कंडीशन प्रिवेलिंग अब रिवर्स And impairment requires to be reversed. Condition जो भी prevail कर रही थी ना वो अब रही नहीं exist नहीं करती तो goodwill को reverse करना चाहते हैं कर सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या Prohibit करता है नहीं कर सकते Clear है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं इन डे एस थर्टी फोर स्टेट दैट इट ना इधर रिक्वायर्स नॉर प्रोहिबिट ना तो उसको जरूरत है ना ही वो आपको प्रोहिबिट करता है इंक्लूशन ऑफ पेरेंट सेपरेट स्टेटमेंट इन द एंटिटीज इंटरिम रिपोर्ट अगर एंटिटी की इंटरिम रिपोर्ट बना रहे हो तो उसके पेरेंट का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है पेरेंट के रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है एस ट्वेंटी फाइव बोलता है कि आपका अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एप्लीकेबल है तो यूल हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ठीक है ना इधर रिक्वायर्स नॉर प्रोहिबिट्स इंक्लूशन ऑफ पेरेंट सेपरेट स्टेटमेंट अगर एंटिटी को कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रेजेंट हो रहा है सेपरेट स्टेटमेंट मत दो ए एस ट्वेंटी फाइव कंपल्सरी सेपरेट भी देना है कंसोलिडेटेड भी देना है पॉइंट क्लियर है समझ में आ रहा है इन डी एस थर्टी फोर रिक्वायर्स फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंटरम रिपोर्ट ऑन डिविडेंड पेड एग्रीगेट और पर शेयर या तो एग्रीगेट या पर शेयर सेपरेटली फॉर इक्विटी एंड अदर शेयर जो दूसरे शेयर होते हैं ना एक तो इक्विटी होता है और इक्विटी के अलावा जो दूसरे शेयर होते हैं इक्विटी वाले शेयर्स का ईपीएस बताओ दूसरे वाले शेयर्स का ईपीएस बताओ दोनों को रिपोर्ट करना है एक्जिस्टिंग स्टैंडर्ड के अंदर में क्या बोलता है वो एक्जिस्टिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन इंटरम रिपोर्ट और डिविडेंड एग्रीगेट और पर शेयर फॉर इक्विटी एंड अदर शेयर्स इक्विटी एंड अदर शेयर्स दोनों का इन एब्सोल्यूट परसेंटेज टर्म्स हम लोग एक साथ दिखाएंगे यहाँ पे क्या बताता है वो सेपरेटली बताना है सेपरेटली बताना है दोनों का ईपीएस क्लियर है समझ में आ रहा है यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं इन डे एस थर्टी फोर रिक्वायर्स फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन ऑन बोथ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स कॉन्टीजेंट एसेट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड अंडर इन डी एस इंटरिम रिपोर्ट के अंदर कॉन्टीजेंट एसेट को भी रिपोर्ट करना है ए एस में करते हो कहीं भी कॉन्टीजेंट एसेट रिपोर्ट करते हो नहीं करते ना तो बस वही डिफरेंस है ए एस में कॉन्टीजेंट एसेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन डी एस में कॉन्टीजेंट एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड और इंटरिम रिपोर्ट में इंटरिम रिपोर्ट में भी रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड पॉइंट क्लियर है चलिए इन डी एस थर्टी फोर रिक्वायर्स डेट एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया एस थर्टी फोर इंडिया एस थर्टी फोर के हिसाब से अगर इंटरिम रिपोर्ट बनाई है तो तो फैक्ट शुड बी डिस्कलोज फैक्ट शुड बी डिस्कलोज भाई हमने इंडिया एस
भाई हमने ये एस फॉलो नहीं किया है हमने इंटरम रिपोर्ट बनाई हमने ये एस ट्वेंटी के हिसाब से नहीं बनाई है तो ऐसा डिस्क्लोज करते हैं इंडिया एस बोलता है थर्टी के हिसाब से बनाया तो डिस्क्लोज करो कि भाई यूज किया है हमने ये इंडिया एस ऐसा रिपोर्ट करो इंडिया एस तो पहले कंपलसरी नहीं करता ना थर्टी फोर इंडिया आपको इंडिया एस थर्टी फोर कंपलसरी नहीं करता तो अगर कर लिया यूज तो बताओ भाई हमने तो यूज किया है तो एक खुशी होने वाली बात है सो इट इज समथिंग टू बी रिपोर्टेड क्लियर है एस के अंदर में ऐसा रिपोर्टिंग नहीं होता नहीं होता अगला क्या बोल रहा है एडिशनल ए एस थर्टी फोर एडिशनली रिक्वायर स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबल इंटरम पीरियड कंपेरेबल इंटरम पीरियड ऑफ प्रायर फाइनेंशियल ईयर दैट विल बी रीस्टेटेड दैट विल बी रीस्टेटेड इन द एन्यूअल स्टेटमेंट एज पर इंडिया एस एट सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक प्रोविजन वेन इन स्टेटमेंट इज इम्प्रैक्टिकबल कब की बात कर रहा है ये बात कर रहा है चेंज इन पॉलिसी की अगर आपने पॉलिसी बदली तो हमने पढ़ा था ना ध्यान में आपको कि अगर हमने पॉलिसी बदली इंड एस एट तो आप रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग करोगे फिर इंडिया एस वन बोलता है कि देर इज अपरेट बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट दैट इज रिक्वायर टू बी प्रेजेंटेड इन केस ऑफ चेंज इन पॉलिसी पॉलिसी बदला तो ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रेजेंट करो ठीक है समझ में आ रहा है एस आपको चेंज इन पॉलिसी के केस में ओपनिंग बैलेंस शीट प्रेजेंट करना पड़ता है इंडिया एस में भी प्रेजेंट करना है अगर पॉलिसी बदल गई तो ओपनिंग बैलेंस शीट प्रेजेंट करना है अगर पॉलिसी बदल गई तो कहानी वही है एस ट्वेंटी में नहीं करना पड़ता ना करना पड़ता है कि एस ट्वेंटी में कोई ओपनिंग बैलेंस शीट नाम की कोई चीज सुनी है नहीं है ना क्लियर है समझ में आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला इंडिया एस देखते हैं इंडिया एस थर्टी सिक्स इंडिया एस थर्टी सिक्स किसका इंडिया एस है इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स एसेट्स अगर इंपेयर हो जाए तो क्या होगा कहां कहां फर्क है वो देखते हैं सबसे पहला तो अभी हमने पढ़ा जस्ट गुडविल इंपेयरमेंट इज टेस्टेड आई थ्रू बॉटम अप और टॉप डाउन अभी नहीं पढ़ा मतलब अभी वाला बाद में आएगा बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं भाई गुडविल के अंदर में क्या आता है गुडविल में हमने दो टेस्ट देखे बॉटम अप टॉप डाउन जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं एक आइडिया देता हूँ गुडविल एलोकेबल है या गुडविल एलोकेबल नहीं है अगर गुडविल एलोकेबल है तो हर सी को उसका गुडविल एलोकेट कर दो हर सी को भाई कौन से सी का कितना गुडविल है तो हर सी को उसका उसका गुडविल हम लोग एलोकेट कर देंगे और फिर इंपेयरमेंट लगाएंगे हर सी को और अगर गुडविल एलोकेबल नहीं है यानी नहीं पता भाई कौन से सी का कितना गुडविल है कौन से सी का कितना गुडविल है नहीं पता तो ऐसे में क्या करेंगे ऐसे में हम टॉप डाउन अप्रोच लगाएंगे पूरी एंटिटी का देखेंगे टोटल रिकवरेबल अमाउंट क्या है पूरी एंटिटी का टोटल रिकवरेबल अमाउंट क्या है और जो भी डिफरेंस है ना जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे गुडविल में आने बाई चांस इंपेयर हो गया है तो उसे गुडविल से राइट ऑफ कर देंगे उसे गुडविल से राइट ऑफ कर देंगे तो दो तरह के टेस्ट है बॉटम अप टॉप डाउन ठीक है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ चलिए इंडिया थर्टी सिक्स तो बोलता है एलोकेटेड टू सूज डेट आई एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम सिनर्जीज जिससे रिलेटेड गुडविल है या जिससे एक्चुअली गुडविल की रिकवरी होने वाली है जो यूनिट से गुडविल की एक्चुअली रिकवरी होने वाली एंटिटी की उन्हें गुडविल एलोकेट करना है तो एक ही मेथड है टॉप डाउन देर नथिंग कॉल्ड एज सॉरी बॉटम अप देर इज नथिंग कॉल्ड एज टॉप डाउन दो मेथड्स नहीं है एक्चुअली बॉटम अप भी नहीं है टॉप डाउन भी नहीं है पर हमने जो बॉटम अप पढ़ाना तरीका वही है कि भाई गुडविल उसको एलोकेट कर दो जिससे जिससे रिलेटेड उसकी सिनर्जी है और उसके बेसिस पे उसको राइट ऑफ कर दो यानी वहां पर उस पर इम्पेमेंट टेस्ट लगाओ समझ में आ रहा है चलिए क्वेश्चन देखते हैं टाटा मोटर्स अक्वायर जैगो लैंड रोवर कंपनी जैगो लैंड रोवर कंपनी को टाटा ने टेकओवर किया था है ना बराबर है ना विच एज थ्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उसके साथ उनको तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिले एक बर्मिंगम वह जैगवर कार्स का प्रोड्यूस जहां पे जैगवर की कार्स बनती थी हॉलीवुड हॉलीवुड जहां पे रेंज रोवर कार्स बनती थी एंड सोलियल जहां पे लैंड रोवर कार्स बनती है तो तीन तरह की कार्स है एक कौन सी है आपकी जैगवर एक है रेंज रोवर एक है आपकी लैंड रोवर लैंड रोवर कहाँ बनती है सोलियल रेंज रोवर कहाँ बनेगी हॉलीवुड और जैगवर कहाँ पे बनेगी बर्मिंगम ठीक है ना इज असेंबल्ड ईच यूनिट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए सेपरेट सी यू हर एक जन अपने आप में एक सेपरेट सी यू है एलोकेबल कॉस्ट कितनी है सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड क्रोज सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड क्रोर में आपने परचेज किया है एक्विजिशन कॉस्ट हम टेस्ट कर रहे हैं गुडविल के लिए डिटरमाइन इम्पेयरमेंट लॉस इन द गुडविल जब बर्मिंगम प्लांट का कॉस्ट है टू थाउजेंड क्रोर और रिकवरेबल अमाउंट क्या है अठारह सौ हॉलीवुड का टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड एट हंड्रेड का रिकवरेबल अमाउंट और सोलियल का थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड का रिकवरेबल अमाउंट चलिए कुछ एग्जाम्पल को पहले विजुअलाइज कर लेते हैं पूरी तरह से विजुअलाइज कर लेते हैं टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स ने क्या किया टेक ओवर किया लैंड रेंज रोवर जैगवर को लैंड रोवर जैगवर को कितने पे सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड क्रोज में इसके बदले में उनको क्या मिला इसके बदले में उनको तीन प्लांट्स मिले ठीक
दूसरा जहां पे रेंज रोवर की कास्ट बनेगी हॉलीवुड और तीसरा सोलियल जहां पे लैंड रोवर की कास्ट बनेगी ठीक है लैंड रोवर की कास्ट बनेगी सोलियल तीनों के बारे में आपको वैल्यू दिया हुआ है कि भाई जैसे बर्मिंगम प्लांट का जो कॉस्ट है परचेज कॉस्ट है टू और आज उसकी फेयर वैल्यू रिकवरेबल है अठारह आज फेयर वैल्यू रिकवरेबल है अठारह ठीक है हॉलीवुड प्लांट जिसका कॉस्ट टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है फेयर वैल्यू कितना है टू थाउजेंड एट हंड्रेड और इसी सोलियल प्लांट जिसका कितना है थ्री थाउजेंड और थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड में खरीदा जिसमें से टू थाउजेंड इज द कॉस्ट रिलेटेड टू बर्मिंगम टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रिलेटेड टू हॉलीवुड एंड थ्री थाउजेंड रिलेटेड टू सोलियल यानी कंपनी का गुडविल कितना हो गया थ्री थाउजेंड कंपनी का गुडविल कितना हो गया थ्री थाउजेंड क्लियर है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड अब देखिए अगर हम बर्मिंगम प्लांट की बात करें बर्मिंगम तो यहाँ पे कॉस्ट कितना है 2000 और रिकवरेबल अमाउंट कितना है 1800 तो ये तो आपके दिमाग में बहुत पहले से बैठ गया होगा कि यहाँ इम्पेयरमेंट लॉस है 200 का यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है 200 का तो ये 200 का इम्पेयरमेंट लॉस किसके अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे गुडविल के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे ये गुडविल आपने निकाला ना तीन तो ये तीन में से इम्पेयरमेंट लॉस दो का एडजस्ट कर देंगे दो का एडजस्ट कर देंगे और फाइनली गुडविल कितना रह जाएगा सौ फाइनली गुडविल कितना रह जाएगा सौ क्लियर है समझ में आ रहा है पूरा का पूरा चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया थर्टी सिक्स प्रोहिबिट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस टू गुडविल गुडविल से रिलेटेड रिवर्सल को प्रोहिबिट करता है जबकि हम जब इंडिया ट्वेंटी एट कर बोलते हैं तो वहां पे रिवर्सल परमिटेड है रिवर्सल परमिटेड है इफ एक्सटर्नल फैक्टर्स जिन एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आपने ये गुडविल को राइट ऑफ किया था डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर तो जो भी रीजन के कारण हमने इस गुडविल को राइट ऑफ किया था वो रीजन अब एग्जिस्ट नहीं करते अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हम बोलते हैं कि हाँ हम इम्पेयरमेंट को रिवर्स कर सकते हैं इंडिया प्रोहिबिट करता है अभी पढ़ा हमने हाँ अभी पढ़ा हमने देखते हैं सेम क्वेश्चन ऑफ जैगवर अब फेयर वैल्यू ऑफ बर्मिंग हम प्लांट इंक्रीजेस टू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड भाई अगर ढाई हजार होगी वैल्यू तो क्या होगा ठीक है एक बार वापस से क्वेश्चन पे जाते आते हैं क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे 2000 हजार है कॉस्ट दो और फेयर वैल्यू अब कितनी होगी ढाई हजार फेयर वैल्यू अब कितनी होगी ढाई हजार कंडीशन पर्टेनिंग टू इम्पेयरमेंट स्टैंड रिवर्स जिस कारण से भी हमने उस समय लॉस को बुक किया था वो अब रिवर्स हो गया क्या हम गुडविल को भी रिवर्स कर सकते हैं गुडविल को रिवर्स कर सकते हो क्या तो गुडविल को रिवर्स नहीं कर सकते क्लियर है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ चलिए इम्पेयरमेंट टेरिस्ट इज कैरीड आउट एनुअली एनुअली हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरी आउट करेंगे एस ट्वेंटी एट में भी हर साल कैरी आउट करते थे नहीं अब जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा शायद एस ट्वेंटी एट पे एस ट्वेंटी एट में कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स दिए हैं एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर जैसे डिस्काउंट रेट बदल गया मार्केट कैपिटलाइजेशन बुक वैल्यू से कम हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन बुक वैल्यू से कम दिख रहा है कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट से कम दिख रहा है समझ में आ रहा है ठीक है फिर उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंज हो गए मशीन को इंटरनल डैमेज हो गया ऐसा कुछ भी होता है ना तो हम बोलते हैं कि येस द इम्पेयरमेंट टेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी डन पर इनमें से कोई फैक्टर नहीं होता तो आप इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं लगाते तो देर सर्टन फैक्टर्स डेट आर मैं इन डेज कोई फैक्टर वैक्टर नहीं बोलता बोलता हर साल चेक करो हर साल चेक करो इम्पेयरमेंट है क्या एवरी ईयर यू हैव टू टेस्ट इट समझ में आ रहा है सेम क्वेश्चन ऑफ जैगवर सपोज इन फेयर वैल्यू ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्स सेवनटीन फिफ्टी करोज सेवनटीन फिफ्टी कहाँ अठारह सौ तक ला दिए थे ना अठारह सौ तक अब बताओ इम्पेयरमेंट लॉस है क्या अठारह सौ से सत्रह सौ पचास ला दिए तो हाँ इम्पेयरमेंट लॉस है कितने का इम्पेयरमेंट लॉस है फिफ्टी क्रोस का इम्पेयरमेंट लॉस है पॉइंट क्लियर है समझ में आ रहा है चलिए आगे देखते हैं इन डे एस थर्टी सिक्स अप्लाईज फाइनेंशियल एसेट्स क्लासिफाइड एज सब्सिडियरी एज कवर्ड इन इंडिया एस हंड्रेड एंड टेन एसोसिएट एज डिफाइंड इन इंडिया एस ट्वेंटी एट एंड ज्वाइंट वेंचर्स एज डिफाइंड इन इंडिया एस वन 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 तो इंडिया सप्लाई उनको भी होता है जॉइंट वेंचर्स में कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो उसको भी सब्सिडियरी में इंपेयरमेंट लॉस है उसको भी एसोसिएट में इंपेयरमेंट लॉस है उसको भी अप्लाई होगा एस में नहीं होता एस में नहीं होता एस में तो उनका स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है वहीं सब कुछ कवर्ड है हम यहाँ पे अगर कोई हमारी सब्सिडियरी और लॉस मेकिंग सब्सिडियरी है लॉस मेकिंग सब्सिडियरी और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है लॉस मेकिंग सब्सिडियरी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है तो ऐसा हो सकता है क्या हाँ ऐसा हो सकता है क्या तो दिख रहा है ऑलरेडी यानी एस में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है पर इंडिया एस में बोलते हैं गुडविल को राइट ऑफ करो गुडविल को राइट ऑफ करो देखते हैं चलिए एच लिमिटेड अक्वायर्ड सिक्सटी थाउजेंड शेयर सिक्सटी थ
फोर रुपीज टेन लाख दस लाख रुपए में हमने अक्वायर किया एंड बैलेंस इन रिजर्व वॉज फिफ्टीन लाख कंपनी का रिजर्व बैलेंस था पंद्रह लाख नेक्स्ट ईयर एस लिमिटेड मेड लॉस ऑफ फोर लाख कंपनी ने चार लाख रुपए का लॉस किया डिटरमाइन इम्पेमेंट लॉस एनुअल टेस्टिंग है ना इंडिया में एनुअल टेस्टिंग है अब मैं जब इस साल टेस्ट कर रहा हूँ कंपनी लॉसेज में मतलब काय का गुडविल है ना काय का गुडविल तो हमें इम्पेमेंट टेस्ट करना है सिंपल सा कंसेप्ट है भाई दस लाख रुपए में खरीदा है कितना सिक्सटी परसेंट होल्डिंग यानी कितने शेयर्स सिक्सटी परसेंट होल्डिंग यानी छह लाख शेयर्स है ना छह लाख शेयर्स और उसके अलावा रिजर्व में बैलेंस कितना है देखिए क्वेश्चन बता रहा है आपको कि रिजर्व्स में बैलेंस कितना है तो रिजर्व में बैलेंस है इसे दस लाख कर देते हैं ठीक है दस लाख रुपए कर देते हैं तो रिजर्व में बैलेंस है दस लाख रुपए का दस लाख रुपए का बैलेंस है छह लाख रुपए और छह लाख रुपए शेयर्स का वैल्यू हो गया टोटल कितना हो जाएगा बारह लाख टोटल कितना हो गया बारह लाख बारह लाख रुपए की चीज हमने कितने में खरीदा बता रहा है पंद्रह लाख हमने एक्विजिशन कितने में किया पंद्रह लाख इसका मतलब कंपनी के बुक्स में तीन लाख का गुडविल दिख रहा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तीन लाख का गुडविल दिख रहा है अगले साल कंपनी ने चार लाख का लॉस किया हमारा शेयर कितना है उसमें से 60 परसेंट है ना समझ में आ रहा है पहले तो मैंने सीबीएस की पूरे पॉइंट्स उठाए हैं कि भाई दस लाख का शेयर कैपिटल है दस लाख का रिजर्व है उसमें से कंपनी होल्ड जिन्हें खरीद के रखा उनका शेयर कितना छह लाख रुपए सिक्सटी परसेंट फिर छह लाख रिजर्व का शेयर यानी बारह लाख अच्छा खरीदा कितने में है पंद्रह लाख यानी तीन लाख का क्या है तीन लाख रुपए का गुडविल है तीन लाख रुपए का गुडविल है अब नेक्स्ट ईयर चार लाख का लॉस हुआ उसमें होल्डिंग का शेयर कितना है सिक्सटी कितना हुआ टू लाख तो 2.54 लाख जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है इसको क्या करें इसे क्या करें इसे गुडविल में से राइट ऑफ करेंगे इंपेयरमेंट वाला स्टैंडर्ड क्या बोलता है गुडविल में से राइट ऑफ करो ये 2.4 लाख रुपीस को समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं एसोसिएट का एग्जाम्पल देखते हैं थर्टी शेयर है आपने थर्टी शेयर खरीदे हैं दस वाले दस लाख रुपए में और रिजर्व में बैलेंस कितना है दस लाख रुपए रिजर्व में बैलेंस दस लाख है और नेक्स्ट ईयर वही चार लाख का लॉस हुआ सेम एग्जाम्पल बस सिक्सटी होल्डिंग नहीं है थर्टी होल्डिंग है तो क्या होगा दस लाख का रिजर्व बैलेंस आपका शेयर तीन लाख शेयर कैपिटल में आपका शेयर तीन लाख यानी टोटल छह लाख बैसे कितने दिए पंद्रह लाख यानी गुडविल कितना चार लाख यहां तक ये समझ में आ गया ये तो आप लोगों ने पढ़ा है यहां तक गुडविल निकालना आप जानते हो गुडविल कैसे निकलता है तो यहां तक कितना निकल गया चार लाख और लॉस कितना हुआ चार लाख आपका शेयर कितना आपका शेयर कितना तीस है ना आपका शेयर कितना तीस प्रतिशत वन पॉइंट टू तो ये वन पॉइंट टू का क्या करेंगे पी एन एल में डालते हो है ना ए एस के अंदर में आप क्या करते हो पी एन एल में डालते हो इन डेस में से गुडविल को इम्पेयर कर देंगे गुडविल को वन पॉइंट टू से इम्पेयर कर देंगे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं क्लियर है चलिए इन डेस थर्टी सिक्स स्पेसिफिकली एक्सक्लूड बायोलॉजिकल एसेट बायोलॉजिकल एसेट रिलेटेड टू एग्री एग्री से रिलेटेड बायोलॉजिकल एसेट्स होना चाहिए तो इंडिया थर्टी सिक्स क्या करता है एक्सक्लूड कर देता है ए एस एक्सक्लूड नहीं करता एग्जिस्टिंग एस स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल एसेट्स को एक्सक्लूड नहीं करता ऐसे वो एसेट के डेफिनेशन में कवर होता है कि बस वो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है बाकी नहीं करता इंडिया एग्री से रिलेटेड एसेट बायोलॉजिकल एसेट्स को एक्सक्लूड करता है नॉन एग्री क्या नॉन एग्री को एक्सक्लूड करेगा नहीं करेगा नॉन एग्री को एक्सक्लूड नहीं करता चलिए क्वेश्चन देखते हैं वॉल्यूमल्स लिमिटेड वॉल्यूमल्स लिमिटेड यूज टू प्रोवाइड एनिमल्स टू मूवीज ऑन रेंट एनिमल्स प्रोवाइड करते थे मूवीज के लिए रेंट पे विद एडवेंट ऑफ वी एफ एक्स टेक्नोलॉजी वी एफ एक्स टेक्नोलॉजी के एडवेंट से नाउ इंडस्ट्री एज स्टार्टेड यूजिंग ग्राफिक्स टू रिक्रिएट एनिमल्स एनिमल्स को रिक्रिएट किए जाते हैं ग्राफिक्स से ऑल इट्स एनिमल्स स्टैंड इन द बुक्स एज फिक्स एसेट्स वॉल्यूमल्स लिमिटेड के बुक्स में ये सारे फिक्स एसेट दिख रहे थे है ना कवर्ड है ना फिक्स एसेट्स में कवर होते हैं बायोलॉजिकल एसेट नॉन एग्रीकल्चरल फिक्स एसेट्स होते हैं एट टेन लैक्स नाउ वैल्यू इन यूज स्टैंडर्ड रुपीज फाइव लैक कंपनी का वैल्यू इन यूज आ रहा है फाइव लैक एंड इफ सेल वैल्यू टू द जू अथॉरिटीज सिक्स लैख सेल वैल्यू टू जू अथॉरिटीज सिक्स लैख तो हम जानते हैं कि जो रिकवरेबल अमाउंट होता है वो क्या होता है सेल वैल्यू और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर सेल वैल्यू और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर यानी पांच लाख या छह लाख विच एवर इज हायर यानी कितना छह लाख तो हमें बताना है कोई इम्पेमेंट लॉस है क्या एसेट कितने का है दस लाख रिकवरेबल कितना है छह लाख तो इम्पेमेंट लॉस हमको दिख रहा है वट एक्जैक्टली डू यू मीन बाई वी एफ एक्स टेक्नोलॉजी और क्यों इनकी वैल्यू इन यूज गिर गई काइंड ऑफ हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं वट एक्जैक्टली डू यू मीन बाय द कंसेप्ट चलिए हम बात कर रहे हैं ऑफ द मूवी लाइफ ऑफ पाई लाइफ ऑफ पाई के सीन्स है उसके अंदर में हम वी एफ एक्स टेक्नोलॉजी की बात करें कि कैसे एनिमल्स वर क
ठीक है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं दस लाख रुपए के एसेट्स हैं रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है वैल्यू इन यूज और सेल वैल्यू विच इज हायर वैल्यू इन यूज कितना है पांच लाख सेल वैल्यू कितना है छह लाख रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया विच इज हायर छह लाख रुपए इसका मतलब इम्पेमेंट लॉस कितना है चार लाख रुपए क्लियर है समझ में आ रहा है अकाउंटिंग कैसे होगी बायोलॉजिकल एसेट जैसे फिक्स एसेट की होती है वैसी होगी वही सेम तरीका जो आप लोगों ने एस के अंदर में पढ़ा पर बायोलॉजिकल एसेट भी कवर्ड है पर नॉन एग्री वाले एग्री वाले नहीं नॉन एग्री वाले ठीक है ना चलिए चलिए अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं इंड एस थर्टी सेवन इंड एस थर्टी सेवन क्या प्रोविजन कॉन्टीन्यूट लाइबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूट एसेट अप्लाइज टू ऑल एंटिटी दो रिजल्टिंग फ्रॉम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट वे द कॉन्ट्रैक्ट इज वन रेस एंड दो कवर्ड बाय अदर स्टैंडर्ड तो इंड एस भी अप्लाइज टू ऑल एंटिटी दो रिजल्टिंग फ्रॉम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज वन रेस एंड दो रिजल्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डेट आर कैरी डेट फेयर वैल्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैरी डेट फेयर वैल्यू दे हैव बीन एक्सक्लूडेड तो वैसे भी यहां पर भी अदर स्टैंडर्ड में इंडिया एस के अंदर में उनको कवर किया गया है कि अप्लाई होता है ठीक है तो अप्लाइज टू ऑल एंटिटीज आइर केस दे अपलाइ टू ऑल एंटिटीज इंडिया एस थर्टी सेवन की बात करें अगला वाला तो यहां पर आप जो भी कॉन्टीन्यूट लाइबिलिटीज हो आप उनको डिस्काउंट करोगे रिक्वायर डिस्काउंटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोविजन प्रोविजन आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्काउंटेड क्या ए एस में डिस्काउंट करते हो ए एस के अंदर में डिस्काउंटिंग होगी नहीं कभी नहीं होगी कॉन्टीन्यूट लाइबिलिटी जो पता नहीं कितने साल बाद पे करना है क्या उसका डिस्काउंटिंग होगा नहीं ए एस में नहीं करना है इंडिया एस में करना है इंडिया एस में डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल है समझ में आ रहा है चलिए देखते हैं महिंद्रा एरोस्पेस लिमिटेड गॉट एन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर 50 एयरक्राफ्ट्स नेम्ड एयरवैन 10 एयरवैन 10 बाय एयर इंडिया लिमिटेड एयर इंडिया लिमिटेड ने ऑफर दिया है टू फ्लाई इन रिमोट लोकेशन ऑफ इंडिया इट कॉस्ट रुपीज वन पॉइंट फाइव करोड़ टू मैन्युफैक्चर द सच प्लांट टू मैन्युफैक्चर सच एयरक्राफ्ट ठीक है टू मैन्युफैक्चर सच एयरक्राफ्ट एंड सेल प्राइज इज फाइनलाइज एट वन पॉइंट फोर अब ये कमाल की बात है 1.5 करोड़ रुपीस का आपका कॉन्ट्रैक्ट है और आप सामने वाले को 1.4 करोड़ में बेच रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा कैसे हो सकता है तो थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का कंसेप्ट है हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही होगी कंपनी की हो रहा होगा कि कुछ फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही है तो नुकसान हो रहा है पर वो नुकसान शायद ज्यादा हो जाता अगर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते तो इसलिए कंपनी ने ले लिया होगा इट विल टेक टू ईयर दो साल लगेंगे इसे कंप्लीट करने को कैन द कंपनी प्रोवाइड फॉर लॉस इमीजिएटली क्या पूरे के पूरे लॉस को इमीजिएटली प्रोवाइड कर सकती है बींग वनरस कॉन्ट्रैक्ट वनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो समझाने की कोशिश किया मैंने यहाँ वनरस कॉन्ट्रैक्ट यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आज ही आपको पता है कि आपको नुकसान होने वाला है तो क्या हम पूरा लॉस प्रोवाइड कर सकते हैं क्या और डिस्काउंट रेट दिया है फोर्टीन परसेंट तो अगर मैं ए एस की बात करूँ ए एस तो वनरस कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर हम करें यहाँ पे तो रिजल्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटरी कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट दो विच आ वनरस तो कवर करता है कवर करता है पर कवर करने के बाद में वो क्या बोलता है कि डिस्काउंटिंग इज प्रोहिबिटेड डिस्काउंटिंग इज प्रोहिबिटेड तो लॉस कितना हो रहा है डेढ़ करोड़ कॉस्ट लग रही है एक करोड़ चालीस लाख रुपए में बिकेगा यानी दस लाख रुपए का लॉस और कितने प्लांट्स है पचास पचास एयरक्राफ्ट है तो पचास एयरक्राफ्ट का कितना हो रहा है पांच करोड़ पांच करोड़ तो क्या लॉस बुक कर सकते हैं हाँ पांच करोड़ पूरा पांच करोड़ पूरा पर वही इंडिया इसमें चले तो कंसेप्ट क्या है महिंद्रा एरोस्पेस ने 50 प्लेन का ऑर्डर लिया है एक 1.4 पे जबकि कॉस्ट क्या है 1.5 वैल्यू कितनी है 10 लाख लॉस लॉस 10 लाख 50 एयरक्राफ्ट का 5 करोड़ मिलने वाला कब है दो साल बाद डिस्काउंट रेट क्या है 14 परसेंट और इंडिया में डिस्काउंटिंग करना पड़ता है ना इंडिया में डिस्काउंटिंग करना पड़ता है आपको तो वैल्यू टू भी रिकोगनाइज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्यूटी फैक्टर मत लगाना वन गो दो साल बाद पैसा मिलेगा 14% परसेंट सेकेंड ईयर फाइव करोड़ रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कितना पॉइंट सेवन सिक्स नाइन फाइव इंटू फाइव करोड़ यानी आज लॉस कितना बुक होगा 3.84 पॉइंट एट फोर क्रोज लॉस कितना बुक होगा थ्री पॉइंट एट फोर क्रोज ए एस में फाइव क्रोज ए एस में फाइव क्रोज और इन डे एस के अंदर थ्री पॉइंट एट फोर क्रोज क्लियर है समझ में आ रहा है एक बार ध्यान से देख लीजिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए डिस्काउंटिंग करना है जो रेट दिया उसके ऊपर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सिंपल सा एग्जाम्पल है ठीक है चलिए इन डे एस थर्टी सेवन रिक्वायर डिस्कलोजर ऑफ कॉन्टीन्यूंट एसेट्स कॉन्टीन्यूंट एसेट्स आर रिक्वायर टू बी डिस्कलोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ए एस में ए एस में अलाउड है क्या कॉन्टीन्यूंट एसेट दिखा सकते हो क्या नहीं दिखा सकते डिस्कलोजर नही
प्रोहिबिट्स द डिस्क्लोजर ठीक है प्रोहिबिट करता है डिस्क्लोजर को चलिए माइक्रोमैक्स लिमिटेड सूज कार्बन लिमिटेड फॉर रुपीज टेन करोर फॉर कॉपिंग द डिजाइन ऑफ मोबाइल मोबाइल का डिजाइन कॉपी किया उन्होंने कौन सा मॉडल बोल्ट एस थ्री जीरो वन एज पर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस इट इज ऑलमोस्ट श्योर ऑफ विनिंग द केस एंड द कंपनी विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज टेन करोर ऑलमोस्ट श्योर है प्रॉब्लम है कि पैसा मिल जाएगा तो क्या इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे क्या किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में बात हो रही है माइक्रोमैक्स जिसने केस किया जिसके ऊपर हुआ वो नहीं जिसने किया दस करोड़ रुपए मांगे हैं भाई तूने मेरी डिजाइन कॉपी की दस करोड़ दे तो क्या सामने वाला अपने बुक्स में दस करोड़ का फायदा दिखा सकता है क्या विजुअलाइज करते हैं पहले से क्वेश्चन क्या है माइक्रोमैक्स लिमिटेड ने शू किया किसको कार्बन लिमिटेड को कितने पे दस करोड़ रुपए पे क्यों उनका एक मॉडल है बोल्ट थ्री जीरो वन बोल्ट थ्री जीरो वन और बोलते हैं कि इसकी डिजाइन कॉपी किया है कार्बन ने बाय द मॉडल नेम ए नाइनटी ए नाइनटी सेम मॉडल से सेम टू सेम डिजाइन सब कुछ सेम ठीक है वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है पहले बता रहा हूं सिर्फ एग्जाम्पल है ठीक है तो बोल्ट 301 के लिए ए कार्बन लिमिटेड को उन्होंने शू किया कि भाई तुमने डिजाइन कॉपी की है डिजाइन कॉपी की है क्लेम की वैल्यू कितनी है दस करोड़ रुपए की क्लेम की वैल्यू है क्या कंपनी केस जीत गई नहीं जीती कंपनी अभी तक के केस नहीं जीती तो क्या हो गया कंपनी के लिए कॉन्टीजेंट एसेट अकाउंटिंग हो सकती है कि नहीं कॉन्टीजेंट एसेट अकाउंटिंग नहीं होते कॉन्टीजेंट एसेट्स का डिस्कलोजर होता है डिस्कलोजर किसमें इंडे एस में ए एस में ए एस में ये कर सकते हो क्या नहीं ए एस में नहीं कर सकते इंडे एस में कर सकते हो इंडे एस में डिस्कलोजर हो कर सकते हो ए एस में नहीं अकाउंटिंग तो दोनों में ही नहीं कर सकते पॉइंट क्लियर है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं चलिए चलिए अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है इंडे एस थर्टी एट इंडे एस थर्टी एट इन टैंजेबल एसेट इंडे एस थर्टी एट रिकोगनाइज दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ द इन टैंजेबल एसेट कैन इवन बी इनडेफिनेट इनडेफिनेट हो सकती है किसी एसेट की ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन इन विच केस इट शुड नॉट बी अमोटाइज कुछ एसेट्स की कुछ इंटेंजेबल एसेट्स की एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस कुछ ऐसे एसेट्स की लाइफ दस साल से ज्यादा हो सकती है अब मैं दस साल क्यों बोल रहा हूं ए एस ट्वेंटी सिक्स में लिखा है इनडेफिनेट लाइफ वाले एसेट की को आपको दस साल पे ही अमोटाइज करना है फाइनाइट लाइफ है तो जितनी लाइफ दी उतने पे फाइनाइट लाइफ है तो जितनी लाइफ दी उतने पे और अगर फाइनाइट नहीं है तो 10 साल के ऊपर नहीं कर सकते 10 साल से नीचे कर सकते हो दो साल तीन साल चार साल पांच साल कर सकते हो पर 10 साल के ऊपर नहीं बारह तेरह साल नहीं कर सकते इनफाइनाइट लाइफ वाला एसेट अब इनफाइनाइट लाइफ मतलब क्या जैसे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 15 साल लाइफ है उसकी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है एक्चुअल लाइफ है क्या पंद्रह साल नहीं आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पंद्रह साल का कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है लाइफ पंद्रह साल तो दस साल के ऊपर आप अमोटाइज नहीं कर सकते इंडिया बोलता है कि अगर एसेट की लाइफ इनफाइनाइट है तो अमोटाइज मत करो एसेट की लाइफ इनफाइनाइट है तो अमोटाइज मत करो पर इंपेयरमेंट टेस्ट हर साल करो हर साल टेस्ट करो कि इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं सो एवरी ईयर विल टेस्ट इट फॉर इंपेयरमेंट एंड सेम गोज फॉर गुडविल सेम गोज फॉर गुडविल गुडविल इज नॉट अमोटाइज अंडर इंडिया गुडविल को अमोटाइज करना ही नहीं है इंडिया में हम पांच साल में करते हैं ना ध्यान में ना इन गुडविल इज नॉट अमोटाइज पर इंपेयरमेंट टेस्ट हर साल लगता है समझ में आ रहा है चलिए देखते हैं इंडिगो एलाइंस पेड सम ऑफ रुपीज टेन करो दस करोड़ रुपए पे किए इंडिगो एलाइंस ने किसको जीवीके को जीवीके को फॉर लीज गेट चार्जेस लीज गेट लीज गेट चार्जेस फॉर इनडेफिनेट पीरियड इनडेफिनेट पीरियड के लिए दे दिया दस करोड़ रुपए विद नॉमिनल रिन्यूएबल चार्जेस रिन्यू करने के छोटे मोटे चार्जेस लगते हैं बाकी दस करोड़ रुपए में इनडेफिनेट लाइफ के लिए गेट को लीज पे कर लिया जीवीके से टू बी पेड एवरी ईयर हर साल पे करना आर दीज चार्जेस रिक्वायर टू बी अमोटाइज आर दीज चार्जेस रिक्वायर टू बी अमोटाइज ये लीज गेट क्या होते हैं पहले वो समझ लो ताकि हम आगे बढ़े हम बात करें जीवी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ठीक है जीवी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज इन मुंबई मुंबई के एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये अगर आप देख रहे हो ना ये जो प्लेन्स खड़े हैं जहां पे अगर आप लोग देखोगे प्लेन्स जहां जहां खड़े हैं ये जहां से एंट्री गेट्स आ रहे हैं इनको बोला जाता है कि ये लीज गेट्स है जहां से आप जाते हो ना प्लेन के अंदर बैठने के लिए जहां प्लेन खड़ा रहता है दे आर नोन एज द लीज गेट्स तो ये लीज गेट्स उन्होंने दस करोड़ रुपए में लेके रखे हैं ठीक है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ये ये लीज गेट है ये लीज गेट है ये लीज गेट है तो यहाँ पे खड़े रहने के ये गेट पे खड़े रहने के पूरे के पूरे अधिकार इंडिगो ने कोई एक गेट का अधिकार लेके रखा है कितने पे दस करोड़ रुपए पे और इसकी लाइफ कितनी है इनडेफिनेट तो क्या गेट कोई फिजिकल सब्सटेंस है इसका गेट को लीज पे लेना फिजिकल सब्सटेंस है क्या दरवाजा घर ले जा सकते हैं नहीं वहां खड़े
नहीं करेंगे और ए एस में करेंगे ए एस में कितने पीरियड पे करोगे टेन इयर्स पे करोगे पॉइंट क्लियर है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं इंपेमेंट टेस्ट हर साल लेंगे इंपेमेंट टेस्ट हर साल करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं प्री पेमेंट्स प्री पे कर दिया प्री पेमेंट्स है ना रिकॉग्निशन ऑफ एन एसेट वुड बी परमिटेड ओनली अप टू द पॉइंट एट विच द एंटिटी हैज द राइट टू असेस द गुड्स प्री पेमेंट रिकॉग्निशन ओनली अप टू द राइट ऑफ असेसिंग द गुड्स और अप टू द रिसीट ऑफ सर्विस जैसे इंश्योरेंस के चार्जेस प्री पे करके रखे है ना कोई सर्विस के चार्जेस प्री पे करके रखे तो आर दे इंटेंजिबल एसेट्स आर दे इंटेंजिबल एसेट्स तो ए एस में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं प्री पेमेंट्स के बारे में कहीं पे भी कवर ही नहीं किया कि वो इंटेंजिबल एसेट होंगे इंडिया एस कवर करता है इंडिया एस बोलता है प्री पेमेंट्स आर इंटेंजिबल एसेट्स आपने प्री पे किया है तो इंटेंजिबल एसेट है पर एक इसको एक्सक्लूड कर दिया एक इसको एक्सक्लूड कर दिया किसको एक्सक्लूड कर दिया मेल ऑर्डर कैटलॉग मेल ऑर्डर कैटलॉग यानी कि जो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं उनके नाम नंबर मोबाइल नंबर लिखा होता है जैसे लीगली अगर आप कभी कोई क्लब में जाओगे तो आप वो क्लब में जाके बोलते हो उनके सारे मेंबर्स के नाम मोबाइल नंबर सब कुछ चाहिए लीगली है ना लीगली तो दे प्रोवाइड देम देर मेंबर्स कैटेलॉग जिसका आपको पैसा देना पड़ेगा मेंबर्स कैटलॉग और मेंबर्स कैटलॉग का अगर आपने पैसा दिया दैट मीन यू है परचेज समथिंग एक बुक है जिसे आपने परचेज किया है बुक तो बाजार में तीस रुपए की भी मिलती है पर क्या मेंबर कैटलॉग तीस में मिलेगा नहीं मेंबर कैटलॉग के हजार दो हजार तीन हजार ऐसे कुछ पैसे लगते हैं यू हैव टू पे एन सर्टेन अमाउंट तो ये जो मेंबर्स कैटलॉग के आपने पैसे दिए ना मेंबर्स कैटलॉग के जो भी आपने पेमेंट देके रखा है क्या ये प्री पेमेंट जिसका आगे बेनिफिट मिलेगा मैं मेरे बुक्स में दिखा सकता हूं एज एन एसेट नहीं मेंबर्स कैटलॉग को आप अपने बुक में एसेट नहीं दिखा सकते ये बात एकदम क्लियर रखना मेल ऑर्डर कैटलॉग इज मीन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड चलिए देखते हैं अजय देवगन फिल्म्स अजय देवगन फिल्म्स पेड रुपीज टेन करोड़ दस करोड़ रुपए पे किए किसे विस्क्राफ्ट लिमिटेड विस्क्राफ्ट लिमिटेड को फॉर प्रमोशन ऑफ अपकमिंग मूवी शिवाय उनकी एक अपकमिंग मूवी आ रही है शिवाय जिस बात के दस करोड़ रुपए पे करके रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ए पीरियड ऑफ टू ईयर दो साल यानी जब तक मूवी बन रही है तब तक के लिए फॉर विच विस्क्राफ्ट विल कॉन्ट्रैक्ट वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज उनको करना क्या प्रमोशनल एक्टिविटीज कैरी आउट करना है हाउ विल अजय देवगन फिल्म अकाउंट फॉर द सेम अजय देवगन फिल्म इनके लिए अकाउंट फॉर कैसे करेंगे ठीक है <coughs> बात हो रही है एडीएफ की अजय देवगन फिल्म जिन्होंने विस्क्राफ्ट लिमिटेड को शिवाय मूवी के लिए एडवर्टाइजिंग राइट लोगों को देके रखे हैं इनको और ये राइट्स उन्होंने कितने में देके रखे हैं दस करोड़ रुपए में जिसके लिए उनको फेसबुक पेज मैनेज करना है YouTube पे वीडियोस मैनेज करने हैं अगर आप देखोगे ये ये यहाँ पे शूटिंग हो रही है और फिर बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं इन सब चीजों के लिए अजय देवगन कम फिल्म्स ने उनको 10 करोड़ रुपए दिए और ये कब तक के करना है ये आने वाले दो साल तक के करना है है ना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वाला इंटेंजिबल एसेट तो अजय देवगन फिल्म इन खर्चों को अपने बुक्स में क्या करेंगे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे पांच करोड़ रुपए हर साल रिकॉग्नाइज करेंगे ना टेन करोड़ टू इयर्स का पीरियड फाइव फाइव करोड़ ईच ईयर समझ आ रहा है इंटेंजिबल एसेट है ना एसेट इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग बेनिफिट्स तो इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज ओवर द पीरियड ऑफ टू इयर्स क्लियर है कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया सर्टिफिकेट रिक्वायर दट इफ द इंटेंजिबल एसेट इज अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट इंटेंजिबल एसेट एक्सचेंज में लिया एसेट दिया एसेट लिया और जो लिया वो इंटेंजिबल एसेट है इट शुड बी रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू तो बहुत ही कमाल की चीज है कि भाई एसेट दे रहे हो इंटेंजिबल एसेट दे रहे हो ले रहे हो इंटेंजिबल एसेट और एक्सचेंज में इंटेंजिबल एसेट जो मिला उसको कितने पे रिकॉग्नाइज करूं फेयर वैल्यू पे ऑफ द एसेट गिवन जो एसेट दिया ना उसकी फेयर वैल्यू पे अनलेस द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक ऑफ कमर्शियल सब्सेंस जब तक कमर्शियल सब्सेंस नहीं है ट्रांजेक्शन में देखिए एक्सचेंज का तो कंसेप्ट ही नहीं है एस ट्वेंटी सिक्स में पढ़ा गया आपने पढ़ा गया एक्सचेंज ऑफ एसेट इंटेंजिबल एसेट में एक्सचेंज ऑफ एसेट पढ़ा आपने इंटेंजिबल एसेट में पढ़ा गया नहीं था इन डेस में कवर किया इंडिया बोलता है कि भाई मैंने इंटेंजिबल एसेट एक्सचेंज में लिया है तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप लो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप लो एक एग्जांपल देखते हैं ल्यूपिन लिमिटेड ल्यूपिन लिमिटेड एक्सचेंज इट्स पेटेंट राइट फॉर इनहेलर लॉफ्टेयर फॉर इनहेलर लॉफ्टवेयर नैटको लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है उसके साथ पेटेंट राइट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग एंटी कैंसर ड्रग सोराफेनेब टोसिलेट सोराफेनेब टोसिलेट फेयर वैल्यू ऑफ लॉफ्टेयर पेटेंट इज फाइव हंड्रेड करोर एंड दैट ऑफ सोराफेनेब टोसिलेट इज फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टीन करोर बुक वैल्यू इज फोर सेवेंटी करोर एंड थ्री एट्टी करोर ठीक है तो ल्यूपिन लिमिटेड को क्या मिला पेटेंट राइट मिला पेटेंट राइट मिला किसका एंटी कैंसर ड्रग का एंटी कैंसर ड्रग का और
लॉफ्टेयर का ठीक है जरा सा देखते हैं विजुअलाइज करते हैं ल्यूपिन लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपना लॉफ्टेयर करके एक इन्हेलर है उसके पेटेंट राइट्स दे दिए किसको दिए नेटको लिमिटेड को बदले में क्या मिला एक सोरा फेनेप सोरा फेनेप करके एंटी कैंसर ड्रग है एंटी कैंसर ड्रग है उसके राइट्स मिल गए समझ में आ रहा है यहाँ तक के सो हाउ विल हाउ विल यूपिन लिमिटेड अकाउंट फॉर द सेम हाउ विल यूपिन लिमिटेड अकाउंट फॉर दिस एसेट कितने पर दिखाएगा फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप समझ में आ रहा है ठीक है तो जो इनका एसेट है उसकी फेयर वैल्यू क्या है पांच सौ है ना पांच सौ तो कितने पे रिकॉर्ड करेगा पांच सौ कितने पे रिकॉर्ड करेगा पांच सौ क्लियर है समझ में आ रहा है एक मिनट कुछ करेक्शन करने हैं पांच सौ पंद्रह यहां पे जो पांच सौ पंद्रह है ये फेयर वैल्यू है और ये कॉस्ट है तीन सौ अस्सी ठीक है समझ में आ रहा है चलिए तो सामने वाला एसेट गिवन अप की फेयर वैल्यू लेगा 500 करोड़ इन द बुक्स ऑफ यूपिन लिमिटेड कॉस्ट कितना है 470 फेयर वैल्यू ऑफ टॉसिलेट पेटेंट जो मिला वो कितना है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप इज 500 हंड्रेड क्रोज क्लियर है समझ गया नेटको लिमिटेड कितने पे करेगा समझ गए होंगे तो नेटको लिमिटेड अपने बुक्स में इसको दिखाएगा ना सोल्टेयर को कितने पे दिखाएगा कितने पे दिखाएगा फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप 515 पंद्रह फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप 515 क्लियर है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं चलिए आगे बढ़ते हैं इन डेज 38 व्हेन एट वेन एसेट्स आर एसेट फ्री ऑफ चार्ज फुकट में मिला हुआ इंटेंजिबल एसेट और एट नॉमिनल कंसिडरेशन नॉमिनल कंसिडरेशन बाई वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट सरकार से मिला हुआ इंटेंजिबल एसेट फ्री में सरकार ने इंटेंजिबल एसेट दिया और आपको दे दिया फ्री में तो किस पे रिकॉर्ड होगा किस पे रिकॉर्ड होगा गवर्नमेंट ग्रांट याद है गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट क्या बोलता है सरकार से मिला हुआ एसेट फ्री में मिला हुआ फ्री में मिला हुआ सरकार का एसेट फेयर वैल्यू पे दिखाना है तो इंटेंजिबल एसेट ने क्या पाप किया उसको भी फेयर वैल्यू पे दिखाओ है ना जबकि ए एस में नॉमिनल वैल्यू पे दिखाते हो है ना ए एस में नॉमिनल वैल्यू पे दिखाते हो चलो एग्जाम्पल देखते हैं अडानी पोर्ट्स अडानी पोर्ट्स गॉट टेन पोर्ट राइट दस पोर्ट्स के उनको राइट्स मिले कितने साल के लिए बीस साल के लिए फ्री फुकट में मिले फ्री में दस पोर्ट के राइट्स मिले गवर्नमेंट से द फेयर वैल्यू ऑफ द सेम इज 3200 करोड़ थाउजेंड टू करोड़ रुपए इसकी फेयर वैल्यू की चीज अडानी ग्रुप को फ्री में मिल गई हाउ विल द सेम बी रिफ्लेक्टेड इन बुक्स बुक्स में कैसे रिफ्लेक्ट करेगी पहले बोल रहा हूं वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है बाद में मत पकड़ना कि सर आपने ऐसा बोला था ठीक है चलो देखते हैं समझते हैं पोर्ट राइट क्या होता है आ, पानी के आसपास ये जितना भी ओशन एरिया होता है ना ये ओशन एरिया ये ओशन एरिया में जो कॉर्नर है इंडिया के ये कॉर्नर्स इन कॉर्नर्स पे पोर्ट बनाने के राइट्स होते हैं पोर्ट बनाने के राइट्स ये अडानी ग्रुप को मिले हैं अडानी ग्रुप को मिले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ कौन कौन से मुंद्रा पोर्ट टूना पोर्ट दहेज पोर्ट हजीरा पोर्ट उसके बाद ये गोवा का पोर्ट है मारमगांव उसके बाद विजिंजम पोर्ट ये केरला में आया आपके एनोरे पोर्ट काटुपल्ली पोर्ट दोनों आंध्रा में आए वाइजैक पोर्ट और धर्मा पोर्ट तो इतने सारे पोर्ट्स के उनको राइट्स मिले हुए हैं समझ में आ रहा है तो ये सारे के सारे पोर्ट राइट जो उनको मिले कितने मिले फ्री में मिले पैसा दिया गया कुछ कुछ भी पैसा नहीं दिया समझ में आ रहा है कुछ भी पैसा नहीं दिया कॉस्ट पेड इज जीरो फेयर वैल्यू क्या है बत्तीस सौ करोड़ तो गिते पे रिकॉग्नाइज करेंगे बत्तीस सौ करोड़ पे इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज होगा और एक तरफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज होगी बत्तीस सौ करोड़ की क्लियर है समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा हमने ये भी पढ़ा था कितने समय के लिए मिला है बीस साल तो अमोटाइज होगा बीस साल पे ध्यान में रखना बीस साल पे इंटेंजिबल एसेट अमोटाइज होगा गवर्नमेंट ग्रांट भी बीस साल में अमोटाइज होगा सेम इफ पेमेंट कंसिडरेशन ऑन डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज डिफर्ड सामने का पेमेंट अगर डिफर किया हुआ है तो उसका कंसिडरेशन भी रिकॉग्नाइज कैश प्राइस पे होगा इनिशियल कैश प्राइज इक्वेलेंट यानी इंटरेस्ट एलिमेंट हैज टू बी एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट एलिमेंट हैज टू बी एक्सक्लूडेड इन्वेंट्री में पढ़ा ना ध्यान में इन्वेंट्री में पढ़ा था तो बस वो हम लोगों को एक्सक्लूड करना वही बोला है पार्ले सोल्ड थम्सअप पार्ले ने थम्सअप को सेल किया किसे कोका कोला को कोकोला को कितने में वन नाइनटी क्रोज 
190 करोड़ पेमेंट ऑफ विच वॉज मेड ऑन डिफर्ड बेसिस डिफर्ड बेसिस पे सामने वाले ने पेमेंट किया कितना फोर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट चार सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे किया ऑन डिफर्ड बेसिस और डिस्काउंट रेट क्या चल रहा है पंद्रह परसेंट उस समय जो मार्केट रेट चल रहा था ना जब ये ट्रांजेक्शन हुआ था तब पंद्रह का इंटरेस्ट रेट चल रहा था मार्केट रेट पंद्रह का चल रहा था ठीक है एक्चुअली थम्स अप पार्ले का था थम्स अप पार्ले ने बेचा कोका कोला को ठीक है और वो भी उस समय जब थम्स अप एकदम बूम पे था टॉप पे था इंडिया में सबसे लार्जेस्ट सेलिंग कोल्ड ड्रिंक था थम्स अप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी पेड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इमीजिएटली जैसे ही का शुरू हुआ ना वैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया उसकी बात हो रही तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे चार इंस्टॉलमेंट वन नाइनटी करोर है ना चार इंस्टॉलमेंट तो फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव चार इंस्टॉलमेंट फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिस्काउंटिंग क्या रेट से होगी सेमी एनुअल रेट सेमी एनुअल रेट तो सेमी एनुअल रेट्स निकाल लेंगे दिस डी और फिर जो भी आ रहा है या तो एन्यूटी फैक्टर लगा देना क्योंकि सेम अमाउंट है तो कितना आ रहा है वन सेवेंटी वन यानी कि सेल कितने पे रिकॉग्नाइज होगा 171.02 कोका कोला की बुक्स में कितने पे रिकॉग्नाइज होगा एसेट 171.02 190 पे नहीं होगा ध्यान में रखिए बाकी इंटरेस्ट एक्सपेंस है बाकी का इंटरेस्ट एक्सपेंस है ठीक है ना चलिए अगला रिक्वायरमेंट फॉर एन एसेट टू बी हेल्ड फॉर यूज अंडर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ सर्विस और रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज हैज बीन रिमूव डेफिनेशन क्या इंटेंजिबल एसेट का डेफिनेशन याद है क्या इंटेंजिबल एसेट इज अ नॉन मॉनिटरी एसेट नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस विदाउट फिजिकल सब्सटेंस आइडेंटिफाइबल पूरा उल्टा बोला मैंने एक्चुअली पर ऐसा ही डेफिनेशन इंटेंजिबल एसेट क्या होता है आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस जिसका कोई सब्सटेंस नहीं है हेल्ड फॉर यूज अभी आगे सब बोला उसमें हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और प्रोवाइडिंग सर्विस और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज और फॉर एंटल टू अदर्स अभी जो ये हेल्ड फॉर यूज की जो आगे की कहानी है ना ये पूरी की पूरी इंडिया इसमें हटा दी एलिमिनेट कर दी तो क्या बोलता है इंडेस क्या है इंटेंजिबल एसेट क्या है इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस बस वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं बोला है तो बोलने की जरूरत भी नहीं है ए के अंदर आपने पढ़ा होगा कब आप इंटेंजिबल एसेट रिकोगनाइज कर सकते हो दो कंडीशन है है ना दो कंडीशन है एक आपने कॉस्ट कैन बी डिटर्माइन दूसरा प्रोबेबल डेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो अगर उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है तो आप एसेट दिखा सकते हो और अगर बेनिफिट होने वाला है यानी या तो बिजनेस होगा या सर्विस है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से तो इंटेंजिबल एसेट कैन बी रिकॉग्नाइज वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा हो नहीं हो रहा हो डजेंट मैटर तो इतना पार्ट एलिमिनेट कर दिया ई के अंदर में यहाँ डिफरेंस आ गया अगला इंडिया एस द क्राइटेरिया फॉर प्रॉबल इनफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज ऑलवेज कंसिडर्ड सेटिस्फाइड इवन इफ देर इज अनसर्टेंटी अबाउट द टाइमिंग ऑफ इनफ्लो इन केस ऑफ सेपरेटली अक्वायर्ड अगर खरीदा है इन टेंजिबल एसेट को अगर आपने खरीदा है ना तो प्रॉबल इकोनॉमिक बेनिफिट अज्यूम्ड अज्यूम्ड कि आपने खरीदा है मतलब प्रॉबल इकोनॉमिक बेनिफिट हो ही रहे होंगे हो ही रहे होंगे ए एस में ऐसा नहीं है ए एस क्या बोलता है दोनों कंडीशन चेक करो देखो भाई ए एस में भी एक्चुअली करते हम यही है खरीदा है तो हम अज्यूम करते हैं भाई खरीदा है मतलब बेनिफिट हो रहा होगा पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है ऐसा कहीं लिखा नहीं है इन डे स्पेसिफाई कर देता है कि खरीदा है मतलब अज्यूम कर लो कि प्रॉबल इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे अज्यूम करने बोलता है वो आपको उस बात को क्लियर है समझ में आ रहा है चलिए इंडिया थर्टी एट परमिट्स एंड एंटिटी टू चूज आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल दो मॉडल है आपके पास भाई या तो कॉस्ट मॉडल ले लो या रिवैल्यूएशन मॉडल ले लो ए एस के अंदर तो रिवैल्यूएशन मॉडल है ही नहीं इंटेंजिबल एसेट में पढ़ा है क्या फिक्स एसेट में पढ़ा होगा आपने इंटेंजिबल एसेट में पढ़ा था कि यू कैन रिवैल्यू द एसेट कंसेप्ट ही नहीं है कंसेप्ट कवर्ड ही नहीं है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ चलिए वेस्टलैंड लिमिटेड पेड कॉपी राइट अमाउंट ऑफ टेन लाख रुपीज टू मिस्टर अमीश त्रिपाठी अमीश त्रिपाठी फॉर शिवा ट्रायल जी शिवा ट्रायल जी के लिए दस लाख रुपए दिए द फेयर वैल्यू ऑफ द कॉपी राइट एग्रीमेंट टूडे इज रुपीज फाइव करोर आज इसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी पांच करोड़ तो जब दिया था कॉन्ट्रैक्ट तो दस लाख लिया था और आज इसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी पांच करोड़ हा विल द सेम बी अकाउंटेड फॉर पूरे को इसको अकाउंट फॉर कैसे करोगे वेस्टलैंड बुक्स बुक्स बनाते हैं दस लाख रुपए दिए किसको दिए अमीश त्रिपाठी को किसके लिए शिवा ट्रायल जी को शिवा ट्रायल जी की बुक्स को आपने अगर अब तक नहीं पढ़ी होगी तो जरा पढ़ के देखिए बड़ा मजा आएगा पढ़ने के लिए तो इस बुक के राइट्स जब पहली बार अमीश की पहली बुक है तो जब पहली बार दिया तो कितने पे दिया दस लाख रुपए पे और आज इसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी पांच करोड़ रुपए पांच करोड़ रुपए तो क्या सॉरी दस करोड़ रुपए एक मिनट सर
तो रिवैल्यू कर सकते हैं क्या फेयर वैल्यू पे दिखा सकते हैं क्या हाँ आप फेयर वैल्यू पे दिखा सकते हो पांच करोड़ रुपए पे दिखा सकते हो यू कैन राइट इट एट रुपीज फाइव करोड फेयर वैल्यू मेथड इज अवेलेबल ऑप्शनल आपकी इच्छा है ना समझ में आ रहा है ए एस में कर सकते हो क्या नहीं फेयर वैल्यू मॉडल इज नॉट परमिटेड क्लियर है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तो रिवैल्यूएशन कर देंगे कितने से रिवैल्यू कर देंगे फोर पॉइंट नाइन करोर फोर पॉइंट नाइन करोर चलिए अगला देखते हैं इंडिया एस थर्टी एट गाइडेंस इज अवेलेबल ऑन सेशन कब आपको इंटेंजिबल एसेट का कॉज कैपिटलाइज करना सीज करना है रोक देना है डी रिकोगशन कब आपको इंटेंजिबल एसेट को अपने बुक से डी रिकोगनाइज कर देना है एंड यूजफुल लाइफ ऑफ अ री एक्वायर्ड एसेट अगर री एक्वायर किया उसी इंटेंजिबल एसेट को तो उसकी यूजफुल लाइफ कैसे डिटरमाइन करना है ये सारी की सारी चीजों पर गाइडेंस है इंडिया बताता है वेन यू विल स्टॉप कैपिटलाइजेशन और इनकेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट बींग प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टेड आप खुद बना रहे हो ना तो कौन से पॉइंट पे सीज करना है कॉस्ट को कौन से पॉइंट पे उस इंटेंजिबल एसेट को डी रिकोगनाइज करना है ठीक है ना जब यूज करना बंद कर दोगे तो ये सारी की सारी चीजें आपने ए एस टेन में जरूर पढ़ा होगा पर क्या आपने इंडिया में पढ़ा है सॉरी ए एस टेन में पढ़ा है पर एस ट्वेंटी सिक्स में पढ़ा है इंटेंजिबल एसेट में पढ़ा है नहीं इंटेंजिबल एसेट में इन सब के बारे में कोई गाइडेंस नहीं है ए एस बताता है सेसेशन कब करना है डी रिकोगशन कब करना है री एक्वायर पे क्या होगा यूजफुल लाइफ वो सब देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं एबीसी लिमिटेड परचेज अ टेक्नोलॉजिकल राइट फॉर रुपीज फिफ्टीन लाख पंद्रह लाख रुपए में खरीदा फॉर विच द एक्सपेक्टेड लाइफ इज टेन ईयर्स एक्सपेक्टेड लाइफ क्या थी दस साल एंड हेन स्टार्टेड अमोटाइजिंग द सेम अमोटाइज करना भी शुरू कर दिया आफ्टर फाइव ईयर्स पांच साल बाद ड्यू टू रिसेंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाने के कारण इट्स एसेट हैज नो यूजफुल लाइफ लेट कुछ भी यूजफुल लाइफ रही नहीं गई है डिटरमाइन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है भाई एसेट कितने का था पंद्रह लाख रुपए का था यूजफुल लाइफ कितनी थी दस साल की लाइफ थी तो अमोटाइजेशन कितना करना था डेढ़ लाख रुपए हर साल का अमोटाइजेशन करना था कितनी पीरियड एक्सपायर हो गया पांच साल एक्सपायर हो गया तो कितना अमाउंट अमोटाइज कर दिया अब तक सेवन पॉइंट फाइव लाख अमोटाइज कर दिया फाइनली द अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज सेवन पॉइंट फाइव लाख क्लियर है पांच साल बाद डेढ़ डेढ़ लाख हर साल कम करते गए पंद्रह लाख का एसेट दस साल की लाइफ डेढ़ डेढ़ लाख कम करते गए पांच साल बाद एसेट बुक्स में साढ़े सात लाख का दिख रहा है इस पॉइंट पर आपको फाइनली पता चला अब इस एसेट का कोई यूज नहीं है तो कैन आई डी रिकोगनाइज द एसेट कैन आई डी रिकोगनाइज द एसेट येस आई कैन डी रिकोगनाइज एंड ट्रांसफर टू पी एन एल अब आप बोलोगे सर इंपेयरमेंट में है ना ये दिया हुआ आपने को इंपेयरमेंट में दिया जब एसेट इंपेयर हो जाता है डी रिकोगनाइज कब करना एसेट को ये नहीं बताता वो बोलता है एसेट की वैल्यू जब गिर गई तो कितने से गिर गई ये बताओ है ना समझ में आ रहा है इंटेनिबल एसेट का डी रिकोगशन ए एस में कवर्ड ही नहीं है बताया ही नहीं है कैसे करना है इन डे एस में बताया है क्लियर है समझ में आ रहा है चलिए ए एस ए टेक्नोलॉजी इज यूजफुल लाइफ टू बी द बेस वो बताता है यूजफुल लाइफ को बेस पकड़ो लीगल लाइफ से कम हो सकती है यूजफुल लाइफ लीगल लाइफ से कम हो सकती है यूजफुल लाइफ जबकि ए एस बोलता है लीगल लाइफ को बेस पकड़ो इकोनॉमिक लाइफ को बेस पकड़ो चलिए देखते हैं परचेज अ पेटेंट फॉर थर्टी ईयर्स तीस साल के लिए खरीद के रखा हाउ द यूजफुल लाइफ इज फिफ्टीन ईयर्स कंपनी एक्सपेक्ट करिए पंद्रह साल की लाइफ खरीदा किसके लिए तीस साल के लिए हाउ द पेटेंट भी अमोटाइज पेटेंट को कितने पीरियड के लिए अमोटाइज करोगे इंडिया एस में इंडिया एस में 15 इयर्स ए एस के अंदर 30 इयर्स ए एस में आप लीगल लाइफ को बेसले पकड़ते हो समझ में आ रहा है कंपनी कर सकती है 30 साल पे और ये फाइनाइट लाइफ वाला एसेट है बोलना मत कि सर इंडिया ए एस के अंदर में तो 10 ही साल पे करते हैं फाइनाइट लाइफ वाला जितना दिया उतना लीगली आई हैव 30 इयर्स राइट आई कैन अमोटाइज इट एट थर्टी ईयर्स इंडिया एस में तो पंद्रह साल ही अब आप बोलोगे सर इंडिया एस में भी पंद्रह साल तो कर सकते हैं ए एस में तो पंद्रह साल कर सकते हैं पर तीस साल भी कर सकते हैं ना ए एस में अगर कंपनी 30 साल करना चाहती है तो विल यू आर यू यूजफुल लाइफ देखते हो यूजफुल लाइफ नहीं देखते समझ में आ रहा है चलिए अंडे इंडे एस रेसिड्यूल वैल्यू यानी वो जब मशीन की जो वैल्यू है ना एंड में जब स्क्रैप करके बेचोगे या इंटेंजिबल एसेट जब स्क्रैप करके बेचोगे रेसिड्यूल वैल्यू इज रिव्यूड एटलीस्ट एन ईच फाइनेंशियल ईयर हर साल रिव्यू करना है इफ इट इंक्रीजेज और इज ग्रेटर देन द एसेट कैरिंग अमाउंट एसेट की कैरिंग अमाउंट से ज्यादा अगर ये हो जाए तो क्या करोगे अमोटाइजेशन चार्जेस जीरो फाइनली आप कुछ भी अमोटाइज नहीं करोगे एसेट का अमोटाइजेशन बंद कर दोगे जैसे ही उसकी अमोटाइज वैल्यू एसेट की वैल्यू से ज्यादा हो जाए समझ में आ रहा है एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली रिक्वायर दैट रेसिडियल वैल्यू इज नॉट सब्सिक्वेंटली इंक्रीज आप रेसिडियल वैल्यू को एक बार ढूंढ लिए ना स्टार्टिंग में अब आप वापस उसको चेंज नहीं कर सकते बस वही रेसिडियल वैल्यू रहेगी एंड तक ठीक है सो दे डिफरेंस देखते हैं पेटेंट राइट परचेज
रेसिडियल वैल्यू एक्सपेक्टेड वन पॉइंट फाइव और एसेट मेरे बुक्स में कितने पे दिख रहा है एक लाख वॉट अमाउंट टू बी अमाउंटाइज रियलाइजेबल वैल्यू रेसिडियल वैल्यू वन पॉइंट फाइव रिफ्लेक्टिंग इन बुक्स वन अमाउंट टू बी अमाउंटाइज कुछ अमाउंटाइज करोगे करोगे क्या कुछ अमाउंटाइजेशन कुछ भी नहीं करोगे ना नो अमाउंटाइजेशन चलिए अगला देखते हैं दिस एज पर इंडिया स्टडी देखिए एज पर एग्जिस्टिंग एज चेंज इन मेथड ऑफ अमोटाइजेशन अमोटाइजेशन का मेथड अगर बदलते हो तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है मतलब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे था मैं सेल के बेसिस पे शिफ्ट कर रहा हूं या सेल के बेसिस पे स्ट्रेट लाइन पे शिफ्ट कर रहा हूं तो इट इज कंसिडर टू बी चेंज इन पॉलिसी और जैसा कि हम इंड में पढ़ते हैं इंड के अंदर में मैंने आपको बताया मेथड ऑफ कॉस्ट यानी मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करना है चेंज इन एस्टिमेट मेथड ऑफ अकाउंटिंग को चेंज करना चेंज इन एस्टिमेट होता है पर फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल ये चेंज इन पॉलिसी है ये चेंज इन पॉलिसी है समझ में आ रहा है तो यहाँ पे चेंज इन एस्टिमेट माना जाता है चलिए क्वेश्चन देखते हैं स्विफ्ट लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अक्वायर किया अस्सी लाख रुपए पे पांच साल के लिए अस्सी लाख रुपए के लिए पांच साल की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे और पांच साल की लाइफ है ऐसा बता रहा है और कंपनी ने क्या किया अमोटाइजेशन कितना शुरू किया टेन लाख पर एन कंपनी ने टेन लाख पर एन शुरू किया देखिए यहीं पर कंफ्यूजन है 80 लाख का एसेट 5 साल की लाइफ 10 लाख पर एन का अमोटाइजेशन हो रहा है 10 लाख मतलब 8 साल लगेंगे पूरा अमोटाइज होने और लाइफ सिर्फ पांच साल है यूजफुल लाइफ पांच साल है कर सकते हो क्या ऐसा नहीं कर सकते ठीक है ना पांच साल पे ही करना पड़ेगा यूजफुल लाइफ मेथड आता है आफ्टर टू ईयर्स इट इज फाउंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर फाइव ईयर्स और पांच साल के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो और कैश फ्लो दिया है कैश फ्लो दिया हुआ है आने वाले पांच सालों का तो अमोटाइजेशन कैसे होगा अब तक क्या कर रहे थे स्ट्रेट लाइन दस दस लाख रुपए हर साल अब क्या कर रहे हो कैश फ्लो बताया आने वाले पांच साल का तो अब कैसे करेंगे क्या बोलोगे मेथड चेंज हुआ ना अकाउंटिंग का स्ट्रेट लाइन से कैश फ्लो वाला मेथड आ गया अकाउंटिंग का मेथड चेंज हुआ अकाउंटिंग का मेथड चेंज हुए को क्या बोलते हैं चेंज इन एस्टिमेट क्या बोलते हैं चेंज इन एस्टिमेट क्लियर है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं चलिए कैसे अकाउंटिंग करेंगे बैलेंस कितना अमाउंट बचा है साठ में से दो साल हो गए ना अस्सी में से दो साल हो गए बीस लाख चले गए साठ लाख क्या रेशो में करेंगे कैश फ्लो के रेशो में थर्टी सिक्स टू फोर्टी सिक्स टू फोर्टी फोर टू फोर्टी टू थर्टी फोर है ना तो टोटल आ रहा है टू हंड्रेड ये पूरे का टोटल कितना आ रहा है टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड के रेशो में करना है कैश फ्लो ले लिया हर एक साल का टोटल ले लिया वो टोटल का रेशो निकाल दिया जो भी रेशो आया उस रेशो में ये सिक्सटी लाख रुपीज को बांट दिया है ना जो भी आ रहा था वो रेशो में बांट दिया यानी कि फर्स्ट ईयर में कितना खर्च दिखाएंगे 10.8 पॉइंट एट सेकेंड ईयर थर्टीन पॉइंट एट फिर थर्टीन पॉइंट टू फिर ट्वेल्व फिर टेन पॉइंट टू क्लियर है चलिए अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं इंडिया वन जीरो फाइव नॉन करेंट एसेट सेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वर्ड क्या यूज हुआ है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और हम कौन सा पढ़ते हैं ए एस ट्वेंटी फोर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वो ऑपरेशन जो हम प्लान कर रहे हैं टू डिसकंटिन्यू और डिसकंटिन्यूड वर्ड ही बता रहे हैं जो ऑपरेशन हमने डिसकंटिन्यू कर दिया सो इंडिया एस टॉक्स अबाउट नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एसेट जो हमने सेल के लिए रखे रखे हैं ये हमने कहा पढ़ाया ए एस टेन ए एस टेन यहाँ पे इंडिया एस वन जीरो फाइव में आता है और उसके अलावा डिसकंटिन्यूड जो ऑपरेशन आपने सोच लिया कि अब डिसकंटिन्यू करना है बंदी कर दिया उसको डिसकंटिन्यू कर ही दिया तो ये स्पेसिफिकली डील करता है नॉन करेंट एसेट से और प्रेजेंटेशन एंड डिस्कलोजर ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जबकि यहाँ पे हम किस की बात करते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन पहला डिफरेंस तो ये हो गया नाम का फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है वो कंपोनेंट जो या तो डिस्पोज ऑफ कर दिया या क्लासिफाई कर दिया सेल्फ फोसेल यानी या तो डिस्पोज करना है रख दिया डिस्पोज करना है या फिर क्लासिफाई कर दिया भाई इसको बेचना है पर ऐसा कोई कंसेप्ट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में नहीं है डिसकंटिन्यूड का कंसेप्ट थोड़ी है हमने प्लान किया है डिसकंटिन्यू करने का हम उसे किस में दिखाते हैं डिस्कलोजर्स में ये ए एस किस डील करता है डिस्कलोजर ये बताता है डिस्कलोजर कैसे होगा किसका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ठीक है ना चलिए ए एस ट्वेंटी फोर क्या बताता है रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अलग से दिखाओगे ठीक है ना तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो ना कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आप दिखाते हो कंटिन्यूड ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ऐसे अलग से दोनों का कैश फ्लो दिखता है ऐसा कुछ भी एस में नहीं इंडिया में नहीं है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का कोई अलग से नहीं दिखाना है पर हाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में जरूर दिख जाएगा वो जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो उसके अंदर दिखेगा ना आपका सेल ऑफ एसेट्स सेल ऑफ एसेट्स तो डिसकं
देखिए कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन होता है एस के अंदर कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग अलग अलग प्रेजेंट होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेल शुड बी एक्सपेक्टेड टू क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन एज कंप्लीटेड सेल विद इन वन ईयर एक साल के अंदर अंदर सेल हो जाना चाहिए जैसे ही डिसकंटिन्यू किया ना ऑपरेशन एक साल के अंदर अंदर सेल हो जाना चाहिए ए एस पीरियड मैंशन नहीं करता इंडिया एस पीरियड मैंशन करता है और यहाँ ऑडिटर का रोल आ जाता है पीरियड एक्सपायर हुआ कि ऑडिटर सीधा सीधा बोल देगा क्वालिफाई कर देगा रिपोर्ट को कि एक साल में बेचा नहीं डिसकंटिन्यूड एसेट्स को डिसकंटिन्यूड एसेट्स या एसेट हेल्प फॉर सेल को बेचा नहीं एक साल हो गया सीधा रिपोर्ट क्वालिफाई कर देगा ठीक है ना जयप्रकाश एसोसिएट जयप्रकाश एसोसिएट आप यार से इसे जेपी के नाम से जानते हो डिसाइड्स टू सेल होटल जेपी पैलेस एग्रा आगरा की जो इनके जेपी पैलेस है ना एनहेंस डिसकंटिन्यूज द ऑपरेशन इट्स बीन मोर देन अयर एक साल से ज्यादा हो गया बट द कंपनी हैज नॉट फाउंड अ बायर कंपनी को बायर ही नहीं मिला इस ऑडिटर रिक्वायर टू क्वालिफाई द रिपोर्ट क्या ऑडिटर क्वालिफाई करेगा रिपोर्ट को तो गोवा की होटल है पहले ही बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है ठीक है एक साल के ऊपर हो गया इसीलिए ऑडिटर को क्वालिफाई करना पड़ेगा रिपोर्ट ऑडिटर को क्वालिफाई करना पड़ेगा रिपोर्ट ठीक है ना विल यू आंसर चेंज थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं इनकेस द एसेट इज ब्लॉक्ड टू बी सोल्ड बाय गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ टैक्स कंसर्न को टैक्स नहीं भरे जेपी ग्रुप ने तो उन्होंने बोल दिया नहीं अभी बेच नहीं सकते एसेट को ब्लॉक करके बैठ गई सरकार ब्लॉक करके बैठ गई सरकार समझ में आ रहा है तो ऐसे में क्या होगा एसेट विल कंटिन्यू टू बी क्लासीफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एसेट कंटिन्यू रहेगा टू बी क्लासीफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एज इट इज नॉट विद इन द मैनेजमेंट कंट्रोल अब ऑडिटर क्वालिफाई नहीं करेगा रिपोर्ट बस पॉइंट इतना है वही ऑडिटर शुड नॉट क्वालिफाई द रिपोर्ट वाई शुड ही नॉट क्वालिफाई द रिपोर्ट बिकॉज इट इज समथिंग नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट मैनेजमेंट की क्या गलती भाई गवर्नमेंट ने ब्लॉक करके रखा है ना समझ में आ रहा है चलिए इन डी एस वन जीरो फाइव डज नॉट मैंशन सो इन ए एस ट्वेंटी फोर स्पेसिफिक स्पेसिफाइज अबाउट द इनिशियल डिस्कलोजर इवेंट इनिशियल डिस्कलोजर इवेंट बताता है ध्यान में क्या कब कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहलाएगा कब किसी ऑपरेशन को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलोगे जब या तो कंपनी ने बाइंडिंग एग्रीमेंट कर लिया भी कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट कोई ऑपरेशन बेचने के लिए या कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर लिया रेजोल्यूशन पास कर लिया और डिक्लेयर भी कर दिया अनाउंस भी कर दिया रेजोल्यूशन भी पास कर दिया अनाउंस भी कर दिया तो इनिशियल डिस्कलोजर इवेंट हो जाता है कि इस पॉइंट से ये इस पॉइंट से ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहलाएगा इंडिया एस में तो क्या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है ना डिसकंटिन्यूड न्यूइंग नहीं है तो इसे कोई इनिशियल डिस्कलोजर इवेंट ही नहीं है जरूरत ही नहीं है ना समझ में आ रहा है चलिए अंडर इंडिया एस वन जीरो फाइव करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल आर मेजर डेट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू विच इज लेस कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू विच इज लेस पे आपको वैल्यूएशन करना है नॉन करंट एसेट्स का नॉन करंट एसेट्स का तो हम क्या करते हैं नॉन करंट एसेट्स को वैसे ही तो वैल्यू करते हैं एस में बिल्कुल सेम है पर हम एस टेन में करते हैं या इंडिया एस वन जीरो फाइव है सेम ट्रीटमेंट पर एस टेन वन जीरो फाइव है ना बताओ कैसे वैल्यू करोगे एसेट की वैल्यू दस लाख है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नौ लाख है रिवैल्यूशन रिजर्व पॉइंट सिक्स का दिख रहा है सेल प्राइस पॉइंट थ्री का अवेलेबल है सेल प्राइस पॉइंट थ्री का अवेलेबल है और एसेट हैज बीन क्लासीफाइड एज हेल्ड फॉर डिस्पोजल एसेट हैज बीन क्लासीफाइड एज हेल्ड फॉर डिस्पोजल तो हमको आंसर देखना है चलिए देखते हैं दस लाख कॉस्ट ऑफ एसेट है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन नौ लाख है यानी एसेट बुक में एक लाख का दिख रहा है क्लियर एक लाख का दिख रहा है इससे रिलेटेड रिवैल्यूशन रिजर्व भी दिख रहा है पॉइंट सिक्स लाख का है ना सेल प्राइस क्या अवेलेबल है पॉइंट थ्री लाख बेचने गए तो पॉइंट थ्री लाख मिलेंगे बेच नहीं दिया बेचने गए तो एसेट को रिवैल्यू कितने पे कर देंगे पॉइंट थ्री कॉस्ट ऑफ ए वैल्यू विच इज लोअर तो एसेट कितने का दिख रहा था एक लाख कितने पे वैल्यू कर देंगे पॉइंट थ्री यानी क्या होगा एसेट हेल्ड फॉर सेल दिखेगा पॉइंट थ्री और जो एसेट बुक्स में दिख रहा था ना दस लाख का उसको हटा देंगे एक लाख का दिख रहा था एक्सेप्टेड हिस्टोरिकल कॉस्ट दस लाख का दिख रहा था और नौ लाख का अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिख रहा था देख लो पूरी एंट्री पास किया है मैंने दस लाख क्रेडिट नौ लाख रुपए अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और एसेट को दस तीस हजार रुपए दिखा रहा हूँ उसके रिवैल्यूशन सरप्लस को राइट ऑफ करूंगा पहले तो सत्तर हजार रुपए का लॉस बोल रहे हो ना सत्तर हजार का लॉस एक लाख का एसेट तीस हजार रुपए दिखा रहा हूँ सत्तर हजार का लॉस तो पहले साठ हजार रिवैल्यूशन सरप्लस में डालूंगा और बाकी का दस हजार बाकी का दस हजार समझ रहा है चलो अबेंडनमेंट ऑफ एसेट इज क्लासीफाइड एड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कोई एसेट को अबेंडन कर दिया ठीक ना बैंडे नहीं कर दिया जैसा था ना वैसा का वैसा छोड़ दिया वहां पे ऑपरेशन को नहीं करना है बोले पू
तो इंडिया इस तीन तरह के एसेट्स की बात करता है एक कंटिन्यूइंग यूज एसेट एक हेल्प फॉर सेल एसेट और एक अबैंडेंट एसेट ठीक है चलिए एग्जांपल देखते हैं जूम कार लिमिटेड जूम कार लिमिटेड कंपनी के बारे में सुना है ड्राइवरलेस कार प्रोवाइड करती है ड्राइवरलेस कार यानी आप जाइए जहां भी जूम कार होगी जैसे बैंगलोर अब आप जूम कॉर का ऐप डालिए जैसे ओला वगैरह में आप देखते हो टैक्सी कहाँ अवेलेबल है वैसे जूम कार में आप देख सकते हो कि कार्स कहाँ अवेलेबल है जैसे ही आपको कार दिखी जहाँ पे भी आपको कार दिखी है ना वहाँ पे आप चले जाओ वो कार पिक कर लो यानी उसमें सब अंदर चाबी अभी सब कुछ रहती है बुक करो वहाँ पे जाओ कार के अंदर बैठो कार लेके निकल जाओ जूम कार लिमिटेड प्रोवाइड ड्राइवर लेस कार्स अबैंडन सर्टन एक्टिव यूज व्हीकल कुछ एक्टिव यूज व्हीकल्स को अबैंडन ही कर दिया एज द कार्स है मेट एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया ना उन कार्स का इसीलिए एंड रिक्वायर्स ह्यूज रिपेयर कॉस्ट अच्छा रिपेयर कॉस्ट लगेगा अच्छा खासा विच मेक्स इट नॉन प्रॉफिटेबल यानी उसको रिपेयर करना प्रॉफिटेबल ही नहीं है पुराएगा ही नहीं कि उसको रिपेयर करना उससे अच्छा नहीं कर ले लो एसेट इज अपियरिंग इन द बुक्स फॉर रुपीज फिफ्टी लाख पचास लाख रुपए पे दिख रही है और उसका फेयर वैल्यू कितना है बीस लाख एसेट का फेयर वैल्यू कितना है बीस लाख और बुक्स में कितने पे दिख रही है पचास लाख तो क्या एसेट हेल्प फॉर सेल है क्या एसेट हेल्प फॉर सेल है जूम कार लिमिटेड ने अपनी कुछ कार्स को अबैंडन कर दिया अभी बेचने के लिए निकाल दिया कि नहीं जहां पड़ी थी ना वहीं के वहीं अबैंडन कर दिया छोड़ दिया वहीं के वहीं छोड़ दिया तो इनको क्या करेंगे पचास लाख रुपए की कॉस्ट है फेयर वैल्यू बीस लाख डी रिकोगनाइज कर देंगे फ्रॉम फिक्स एसेट्स अबैंडेंड एसेट्स दिखेंगे कितने के बीस लाख के अबैंडेंड एसेट दिखेंगे समझ रहा है बेचने निकाल दिया कि कहानी अलग होगी छोड़ दिया जहां पड़ा था ना वैसा का वैसा वहीं छोड़ दिया या फिर ला अपनी फैक्ट्री में बंद करके रख दिया अपने वेयर हाउस में बंद करके रख दिया जो भी बोलो बेचने के लिए नहीं निकाला अबैंडन कर दिया क्लियर है समझ में आ रहा है चलो तो तीस लाख रुपए पी में ट्रांसफर हो जाएंगे है ना अगला इंडिया वन जीरो फाइव रिक्वायर्स गाइडेंस रिगार्डिंग चेंज इन द प्लान ऑफ नॉन करेंट एसेट्स विच आर क्लासिफाइड एस हेल्प फॉर सेल नॉन करेंट एसेट्स का हमारा प्लान चेंज हो गया हमने पहले तो नॉन करेंट क्लासीफाई कर दिया भाई हमको ये एसेट को यूज नहीं करना है नहीं यूज करना है और कुछ समय बाद लगता है यार यूज कर लेते हैं ये एसेट से फायदा हो जाएगा यूज कर लेने पहले डिसकंटिन्यू कर दिया और वापस कंटिन्यू करना चाहते हैं एस में पढ़ा क्या डिसकंटिन्यूइंग कर दिया और फिर वापस कंटिन्यू करना चाहते हो पढ़ा क्या नहीं है कंसेप्ट ही कवर्ड नहीं है बताया ही नहीं है इन डे के अंदर में बताया है ठीक है ना चलिए एग्जांपल देखते हैं एस पावर लिमिटेड एस पावर लिमिटेड डिसकंटिन्यूड हजीरा गैस बेस्ड प्लांट गैस बेस्ड प्लांट है उनका इन द ईयर थर्टीन फोर्टीन थर्टीन फोर्टीन में डिसकंटिन्यू कर दिया ड्यू टू इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस ड्रास्टिकली ड्रास्टिकली फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो गया इसीलिए द एसेट स्टूड अबैंड इन द बुक्स हैविंग बुक वैल्यू हंड्रेड करोड़ सौ करोड़ रुपए पे बुक्स में दिख रहा था फेयर वैल्यू नाइन्टी फाइव करोड़ यानी नाइन्टी फाइव करोड़ पे दिख रहा होगा कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच इज लोअर है ना इन सिक्सटीन सेवनटीन करंट ईयर ड्यू टू ड्रास्टिक डिक्रीज इन गैस प्राइस गैस का प्राइस इतना कम हो गया कि कंपनी फाइनली डिसाइड टू रिस्टार्ट द प्लांट कंपनी ने फाइनली डिसाइड किया कि ये प्लांट को रिस्टार्ट कर देते हैं तेरह चौदह में जो प्लांट को बंद कर दिया आज सोच रहे हैं चलो वापस स्टार्ट कर देते हैं डिटरमाइन हाउ टू अकाउंट फॉर द सेम इफ़ द डिप्रीसिएशन रेट वॉज टेन परसेंट अगर दस प्रतिशत का रेट होता तो ये एसेट कितने पे दिखता ठीक है एस आर का गैस बेस प्लांट डिसकंटिन्यू कर दिया तेरह चौदह में नाइन्टी फाइव पे दिख रहा था हंड्रेड पे दिख रहा था फेयर वैल्यू नाइन्टी फाइव थी तो आपने नाइन्टी फाइव पे रिकोगनाइज कर दिया होगा ना नाइन्टी फाइव पे रिकोगनाइज कर दिया होगा अब 16-17 में क्या होगा एसेट को तीन साल हो गए तीन साल लैप्स हो गए ना तेरह चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह सोलह फाइनली 16-17 आया है तो अभी एसेट को वापस अबैंडेंट से अपनी बुक पे लाना पड़ेगा इफ द एसेट वाज नॉट अबैंडेंट बुक वैल्यू क्या होती अगर अबैंडन नहीं किया होता तो बुक वैल्यू क्या होती समझ लो अबैंडन नहीं किया होता तो बुक वैल्यू क्या होती तो एसेट सौ करोड़ का दिख रहा था हर साल डिप्रीसिएशन का रेट दिया है टेन परसेंट तो पहले साल दस करोड़ पे दिखाते हैं नब्बे हो जाता फिर नौ करोड़ दिखाते एट्टी वन हो जाता तो एट पॉइंट वन दिखाते थे यानी एसेट सेवेंटी टू पॉइंट नाइन पे दिखता है ना बराबर बोल रहा हूँ सेवेंटी टू पॉइंट नाइन पे दिखता बट बिकॉज यू हैव अबैंडेंड एसेट नाइन्टी फाइव पे दिख रहा है बिकॉज यू हैव अबैंडेंड एसेट नाइन्टी फाइव पे दिख रहा है अब आज आप कंटिन्यू करना चाहते हो रिकंटिन्यू रिकंटिन्यू तो एसेट की वैल्यू कितनी दिखनी चाहिए 72.9 ही दिखना चाहिए ना कि 95 दिखना चाहिए इन लॉजिकल टू शो से नाइन्टी फाइव ए एस इंडिया क्या बोलता है जो डेप्रीसिएशन लग जाना था वो हटा दो इफ यू आर रिकंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अब तक जो डेप्रीसिएशन लगना था हटा दो और अब जो एसेट की वैल्यू यानी जो होती अगर डिसकंटिन्यू नहीं करते तो जो वैल्यू होती डिसकंट
कर लो 72.9 पे हम हमारे बुक्स में एसेट दिखा देंगे जो एसेट अभी तक 95 पे दिख रहा है मतलब 22.1 करोड़ को पी में ट्रांसफर कर देंगे 22.1 करोड़ का लॉस इमीडिएटली पी में ट्रांसफर हो जाएगा समझ गया क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं As per India S105, a discontinued operation is a component of entity that represents a separate major line of business or a geographical area or a subsidiary acquired exclusively with the view to resale. यानि वो separate major line of business हो सकता है या फिर एक subsidiary हो सकती है subsidiary acquired exclusively तो फिर resale subsidiary लेके रखी है resale के लिए. AS में भी subsidiary आती है discontinuing operation में. Discontinuing operation में subsidiary आती है क्या? नहीं आती ध्यान में रखना नहीं आती सब्सिडियरी कवर्ड ही नहीं है सेगमेंट्स कवर्ड है ठीक है चलिए एक्स लिमिटेड डिसाइड्स टू सेल 50 परसेंट शेयर ऑफ द सब्सिडियरी इन विच इट होल्ड 65 परसेंट शेयर 65 परसेंट शेयर वाले में 50 परसेंट हम बेचना चाहते हैं ठीक है और इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर बेचना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर बेचना चाहते हैं क्या ये इंडिया एस वन में कवर्ड है क्या अब अगर आप 50 परसेंट शेयर बेचना चाहते हो यानी कि ये क्या हो गया एक सब्सिडियरी एक्वायर्ड फॉर सेल हो गया ये हेल्ड फॉर सेल हो गया ये तो कवर्ड है क्या यस कवर्ड है जॉइंट वेंचर कवर्ड है क्या यस कवर्ड है क्लियर है समझ गए दोनों के दोनों कवर्ड है चलिए अगला इंडिया देखते हैं इंडिया एस वन जीरो एट इंडिया एस वन जीरो एट कौन सा ऑपरेटिंग सेगमेंट सेगमेंट क्या है ऑपरेटिंग सेगमेंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेगमेंट अंडर इंडिया एस वन जीरो एट इज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट अप्रोच क्लियरली मैनेजमेंट अप्रोच बता देता है आइडेंटिफाइड एज बेस ऑफ इंटरनल रिपोर्ट रेगुलरली रिव्यूड बाय चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर यानी जो भी रिपोर्ट इंटरनली मैनेजमेंट देती है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को तो वही रिपोर्ट को सेगमेंट रिपोर्ट माना जाता है जो भी जैसे भी दे रहा है लोअर लेवल टॉप लेवल को जैसे भी रिपोर्ट दे रहा है बस वही रिपोर्ट को वही रिपोर्ट को हमारा ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्ट माना जाता है जबकि एस में आपने क्या पढ़ा है भाई आप बताओ प्रोडक्ट सेगमेंट मेन है रिस्क रिटर्न किसके हैं प्रोडक्ट सेगमेंट के हैं बिजनेस सेगमेंट के हैं कि जोग्राफिकल सेगमेंट के हैं प्रोडक्ट के हैं तो प्रोडक्ट के बेस पर तो जोग्राफी है तो जोग्राफी के बेस पर तो ऑडिटर हैज टू डिसाइड ऑडिटर कहाँ से डिसाइड करेगा उसको क्या समझता है रिस्क एंड रिटर्न किसका है सो इंडिया इज मोर प्रिसाइड लोअर लेवल टॉप लेवल को जैसे रिपोर्ट करता है ना बस वही बेस हो गया रिपोर्टिंग का ठीक है फिर इंडिया एस वन जीरो एट स्पेसिफाइज क्राइटेरिया ऑफ एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर सेगमेंट्स दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स को आप एग्रीगेट कर सकते हो क्या ए एस सेवनटीन नहीं करने देता बोलता ही नहीं एक्चुअली नहीं करने क्या देता साइलेंट है ए एस साइलेंट है इंडिया एस में आप एग्रीगेट कर सकते हो प्रोवाइडेड रिस्क एंड रिटर्न आर सेम जिस सेगमेंट का रिस्क एंड रिटर्न सेम रहेगा आप उसको एग्रीगेट कर सकते हो जैसे कि एक एग्जाम्पल समझते हैं हिंदुस्तान यूनिलिवर है और एक्स में भी डील करता है डव में भी डील करता है और एक्स के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं ना कंडीशनर्स शैम्पूज डिओड्रेंट्स डव के भी आते हैं तो इंडिया के लिए रिस्क एंड रिटर्न किसके हैं इसी डव इज बेसिकली फीमेल सेगमेंट तो रिस्क एंड रिटर्न सेम है जो डव का एक प्रोडक्ट यूज करते हैं डव के सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं जनरली और एक्स का भी वैसा ही कुछ है तो सेग्रीगेट कर सकते हैं क्या हाँ दो सेगमेंट में एक सेगमेंट हो जाएगा डव और दूसरा सेगमेंट हो जाएगा एक्स समझ में आ रहा है तो ऐसे दो सेगमेंट्स को एग्रीगेट किया जा सकता है ऐसा इंडिविजुअली इनको एक 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 सेगमेंट नहीं बोला जाएगा ए तो साइलेंट है ए बताता नहीं है ना इंडिया बताता है कि आप इनको इनको पूरा का पूरा एक साथ एग्रीगेट कर सकते हो ठीक है चलो इंडिया वन जीरो एट रिक्वायर्स डेट द अमाउंट रिपोर्टेड फॉर ईच ऑपरेटिंग सेगमेंट शेल बी मेजर्ड ऑन द सेम बेसिस एज यूज बाय चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर है ना वो बताता है कि भाई रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए तो रिपोर्ट का फॉर्मेट वही रहेगा जो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को दिया जा रहा है टॉप लेवल को लोअर लेवल टॉप लेवल को जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं ना वही फॉर्मेट रहेगा पहले तो क्या बोला कि भाई कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्ट करना है वो सेगमेंट जो लोअर लेवल टॉप लेवल को दे रहा है कौन कौन से अमाउंट रिपोर्ट करना है वही जो लोअर लेवल टॉप लेवल को दे रहा है ए एस के अंदर ए एस के अंदर आपने पूरा लिस्ट पढ़ा है आपने लिस्ट पढ़ा है कि रेवेन्यू बताओ इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉफिट बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बताओ डिप्रीसिएशन बताओ नॉन डिप्रीशियबल एक्सपेंडिचर्स बताओ हर चीज बताना पड़ता है यहाँ पे ऐसा नहीं है जो रिपोर्ट में जा रहा है ना बस वो दे बस वो देंगे ठीक है रिक्वायर्स सर्टेन डिस्कलोजर इवन इफ द एंटिटी इज हैविंग अ सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट अगर एक एंटिटी का एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट है ना तो भी कुछ ना कुछ डिस्कलोजर्स की बात करता है जो कि ए एस नहीं करता जो कि ए एस नहीं करता फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप दो काम करते हो आप एक प्रोडक्ट बनाते हो ये प्रोडक्ट आप दो बेसिस पे बनाते हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी बनाते हो एक कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे और रिटेल के लिए भी बनाते हो ठीक है जैसे सपोज करो कि आप बिस्किट बनाते हो कौन सा बिस्किट ग्लूकोज बिस्किट 
ग्लूकोज बिस्किट तो आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसे पार्ले जी के लिए भी मनाते हो और सेल्फ ब्रांड पे भी बेचते हो ठीक है ना सेल्फ ब्रांड भी आपका और पार्ले जी के लिए भी बनाते हो तो एक ही प्रोडक्ट है एक ही सेगमेंट है सब कुछ एक ही है तो भी रिपोर्टेबिलिटी आएगी क्या तो ये दो रिपोर्ट बन जाएंगे एक कॉन्ट्रैक्ट वाला अलग और एक रिटेल वाला अलग ऐसा कुछ भी इंडिया में एस कहाँ बोलता है एस बोलता है सिंगल सेगमेंट है तो एक ही रिपोर्ट जाएगी मल्टीपल रिपोर्ट देना ही नहीं है पॉइंट क्लियर है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है चलो इंडिया वन जीरो एट रिक्वायर्स सेपरेट डिस्कलोजर अबाउट इंटरेस्ट रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट रेवेन्यू इंटरेस्ट एक्सपेंस को अलग से रिपोर्ट करो इंटरेस्ट का एक्सपेंस अलग इंटरेस्ट की रेवेन्यू अलग ए एस सेवेंटीन में इंटरेस्ट एक्सपेंसिस रिपोर्ट ही नहीं होते इंटरेस्ट आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिपोर्टिंग है ही नहीं सेगमेंट में क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस लगा सेगमेंट ने क्या इंटरेस्ट रेवेन्यू कमाई अनलेस वो एक बैंकिंग सेगमेंट है फाइनेंशियल सेगमेंट है तब तक के तो ये सब रिपोर्ट ही नहीं करना एक्सक्लूडेड है अच्छा फिर भी वो आप लोग जब कंपैरिजन पढ़ोगे ना मॉड्यूल में तो उसमें लिखा है कि तब इंक्लूड करना जब क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है हा? मतलब क्या कि अगर जो भी सेगमेंट है जो भी सेगमेंट है उस सेगमेंट का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है जो भी सेगमेंट है उसका जो भी क्लोजिंग स्टॉक है आपने उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड किया है इंटरेस्ट इंक्लूड किया है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिपोर्ट होगा जो क्लोजिंग स्टॉक में इंटरेस्ट इंक्लूड किया गया है उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी उस सेगमेंट का रिपोर्ट होगा बस और कुछ नहीं बोला है जहां इंटरेस्ट नहीं डालना वहां तो रिपोर्ट भी नहीं करना है मना ही किया हुआ है रिपोर्ट करने से इंडेस में करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस रिपोर्ट करना है इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट करना है समझ में आ रहा है ठीक है क्लियर है तो इसके साथ ही हम एंड करते हैं हमारा पूरा का पूरा इंडेस का डिस्कशन ठीक है इसी के साथ हमने हमारे सारे के सारे कंपेरिजन पढ़ लिए एंड आई होप कि आप लोगों को मतलब जितना हो सके मैंने मैक्सिमम जितना मैं डिटेल दे सकता हूँ उतना दिया है मैंने बाई चांस यू स्टिल हैव क्वेरी आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं द बेस्ट इज टू व्हाट्सअप मैंने फोन नहीं उठाया फोटो खींचो जो भी क्वेश्चन का है मुझे व्हाट्सअप कर दो डाउट है डाउट मैसेज कर दो या तो मैं कॉल करूंगा या व्हाट्सअप पे ही उसका आंसर दे दूंगा जैसे भी है यू विल गेट योर आंसर ठीक है कुछ भी रहता है जैसे भी रहता है मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स थैंक यू दिस वॉज सुमित साडा